أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزِلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يسرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورا وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا صدق الله العظيم الله من الله الله جل شان وطالع الأحزاب ينوم كوتو قدعي سمد ما هي الله صنع بلده Allah memberi kesedar kepada niat terhadai nihgal nihgal kau lunggal. Unggal retel, padai gal, bandar bodoh. Awan, khatri yum, nihgal park kembali ada padai yum, ani pergi tan. Melo, unggal ke melo rendu, unggal ke kele rendu. Allah hadi saudan ayam, yadari kalau orang itu tilu mandar ayam kawan itu tilu kolengal. Anjuran air itu tilu, wajib zat itu tilu abu sah, parve kel nilai hutti ayat. Wabalak itu tilu kolubal hanajir, nanjangal tonda ye adaitan. Watalunnu na billahi dunnu na, nihgal Allah hadi usai tilu, palawara kan nihgal yenni ni rehel. Kendra Allah Jalla Shanwa Taala kuri pita, anda wasan yang lakukan pelakat dengan orang pahit ini nama parto. Allah Jalla Shanwa Taala anda wasan itu, Sallallahu Alaihi Wasallam orang lakukan, mumin orang lakukan, awan seida perubahan tadi Allah ingat erdut cullkara. Ahzab binum. Anda yutta mihijre ainda mande nadei betre, anda kademian yutta saman dama he inge pesa pada kerat. Nand karanda waram anda yutta tin or walan tei nam parto. Hijre ainda mande nadei betre yutta mande, yediri hel patah iritel ke merpatori undaner. 
எதிரிகள் பல்வேறு பிரிவினரும் ஒன்றிணைந்து முஸ்லிம்களை தாக்குவதற்காக திட்டமிட்ட யுத்தம் அது மோமின்களின் எண்ணிக்கை மிக குறைவாக இருந்ததால் அல்லாஹின் திருத்துவதர் சல்லல்லாஹ் அலி சல்லம் ஒரு பொது வியூகத்தை வகுக்க விரும்பினார்கள் அதற்காக சகாபாக்கரம் ஆலோசனை செய்தார்கள் இறுதியில் அந்த ஆலோசனையின் முடிவு பிரம்மாண்டமிக்க அகழிகளை தோன்றி மோமின்களை பாதுகாப்பது என்று முடிவுக்கு வந்தார் ஒரு பெரிய அகழிகள் தோன்றப்பட வேண்டும் அதன் மூலம் எதிரிகள் ஊடுருவாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பது மோமின்களின் திட்டமாக இருந்தார் அல்லாஹின் திருத்துவதர் சல்லல்லாஹ் அலி சலமன் அவர்கள் இந்த ஆலோசனை கிழங்க சஹாபாக்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் குறிப்பிட்ட ஏரியாவை பிரித்து கொடுத்து அகலியை பிரம்மாண்டமிக்க குழிகளை தோன்றுமாறு சொன்னார்கள் அந்த அகலிகளுடைய அளவை நாம் வரலாற்றின் ஹதீசரின் சர்சீரின் விருவரையில் பார்க்கின்ற பொழுது ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி நான்கு மீட்டர் நீளம் ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி நான்கு மீட்டர் நீளம் முழக்கணக்கில் சொல்வதானால் பனிரெண்டாயிரம் முழம் என சொல்லப்படுகிறது பனிரெண்டாயிரம் முழம் மீட்டர் கணக்கில் ஐந்தாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி நான்கு மீட்டர் நீளம் அதேபோன்று அதனை அகலத்தை சொல்கின்ற பொழுது நாலு புள்ளி நான்கு அறு ஐம்பத்தி அறுபத்தி ரெண்டு மீட்டர் என சொல்லப்படுகிறது நான்கரை மீட்டருக்கும் சற்று கூடுதலானது நாலரை மீட்டருக்கும் சற்று கூடு கூடுதல் ஒன்பது முழம் என சொல்கிறார் அவ்வளவு அகலம் நீளம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி நாலு மீட்டர் நீளங்கிறது இப்போ இந்த சைடு வைங்கள் இதுக்கு பேர் நீளம் அகலம் எந்த அளவிற்கு அகலம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிற நேரத்தில் கிட்டத்தட்ட நாலரை மீட்டரை விட சற்று கூடுதலானது ஒன்பது முழம் அகலம் ஒன்பது முழம் அகலம் ஆழத்தை பற்றி சொல்கிறார்கள் மூணு புள்ளி இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு அதாவது மூணே கால் மீட்டர் ஏறக்குறைய ஏழு முழம் என சொல்லப்படுகிறது ஏழு முழம் ஆழம் ஏழு முழம் அப்படின்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு இப்போ இந்த ஃப்ளோர் அளவுக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ இதில் நம்ம ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் தானே கணக்கு சொல்கிறோம் ஒரு வீட்டுக்கும் இன்னொரு வீட்டுக்கு மத்தியில் ஒன்பது பத்து ஸ்கொயர் ஃபீட்டு அதிகப்படியாக பார்த்தா பன்னெண்டு ஸ்கொயர் ஃபீட் இப்போ ஏழு முழம் என்பது அதை விட கூடுதலானது கிட்டத்தட்ட மூணே கால் மீட்டர் ஆழம் ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி நான்கு மீட்டர் நீளமும் நாலு நாலரை மீட்டரை விட சற்று கூடுதலான அகலமும் மூணே கால் மீட்டர் அளவிற்குண்டான ஆழமுமாக அந்த குழி தோண்டப்பட வேண்டும் என்று பெருமானார் சல்லல்லா அலி சொல்லம் முடிவு செய்தார்கள் முஸ்லிம்கள் தரப்பில் கலந்து கொண்ட மூவாயிரம் பேர் ஆரம்பத்தில் அந்த பணியில் ஈடுபட்டனர் இறுதியில் முனாஃபிக்கர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியேற தொடங்கினர் முஸ்லீம்களுடைய எண்ணிக்கை குறைவாக இருந்தது அந்த குறைவாக இருந்த மக்கள் கடினமான சிரமப்பட்டு பத்து நாட்கள் ஆனது இந்த குழியை தோன்றுவதற்கு இவ்வளோ பெரிய ஏரியாவை நினச்சி பார்த்தா ஆச்சரியமாக இருக்கும் அவ்வளோ பெரிய பணிகள் ஆனால் போதிய உணவு கூட இல்லை கடுமையான குளிர்காலம் குளிர்ந்து தற்காத்து கொள்வதற்கு போதிய உடை கூட இல்லாத நிலை இந்த நிலையில் ஒரு பத்து நாட்களில் இவ்வளோ பெரிய குழியை சல்லதானி சொல்வருடைய தலைமையில் சஹாபாக்கள் தோன்றினார்கள் என்பது வரலாறு இதற்கிடையில் எதிரிகளுடைய படை மதினாவிற்கு அருகில் வந்து விட்டது அவர்கள் அந்த பள்ளத்தை பார்த்து அதிசயத்து நிற்கிறார்கள் இது என்ன இது இது எப்படி நம்ம சமாளிக்கிறதுன்னு பயந்துட்டாங்க உள்ளே ஊடுருவதற்கு பயமாக இருந்தது ஏன் சொன்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃப்ளோருடைய அளவுக்கு உயரம் இருக்குது கீழே குதிச்சிடலாம் குதிச்சுட்டு திருப்பி வெளியே போக முடியாது அந்த இடத்தை மீறி மீண்டு வேறு கடக்க முடியாது என்ன செய்வது அதனால் தயங்கி தயங்கி இருந்தாங்க ஒரு சில பேர் ரொம்ப சிரமப்பட்டு ஒன்று ரெண்டு பேர் குதித்தாங்க அவங்கள முஸ்லீம்கள் காலி பண்ணிட்டாங்க அவர் குதித்து சண்டைக்கு வந்தவர்கள் காலி பண்ணப்பட்டார்கள் அதனால் அவர்களுடைய குதிரைகளோ அவர்களோ கீழே இறங்குவதற்கு அவர்கள் பயப்பட தொடங்கினார்கள் சின்ன சின்ன கல்லெறிதல் அல்லது தங்களுடைய அம்புகளால் எய்வது என்ற அந்த இதை தவிர்த்து பெரிய அளவில் அந்த யுத்தம் நடைபெறவில்லை என்பது தான் வரலாறு இதற்கிடையில் கட ஒரு இன்னொரு வரலாற்று தகவலையும் சொன்னோம் எதிரிகளை பற்றி தகவல் சேகரிப்பதற்காக யார் செல்வது என்று கேட்டார்கள் எனவும் எல்லா ச சல்லதாசனை கேட்டு யாருமே பதில் சொல்ல முடியலை எல்லாம் அமைதியாக இருக்கிறாங்க திரும்பவும் கேட்டார்கள் பெருமானார் திரும்பவும் அமைதியாக இருந்தார்கள் மூன்றாவது முறை கேட்டார்கள் அப்பொழுது சகாபாக்கள் அமைதியாக இருந்தாங்க யார் நான் போகிறேன்னு சொல்கிறதுக்கு தயாராக இல்லை அவ்வளவு சூழல் கடுமையாக இருந்தது 
ஹசத் ஹதீஃபா பின் யமான் ரதி அல்லாரு இந்த ஹதீஸை சஹாபாக்களிடம் யுத்தம் சம்பந்தமாக பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது கூட இருந்த வாலிபர்கள் மற்றவங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க நாங்கள் சலதாசர் காலத்தில் இருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்குமே சலதாசர் நாங்கள் ரொம்ப உதவி செஞ்சுருப்போம் நாங்கள் அப்படி செஞ்சுருப்போம் இவ்வாறு செஞ்சுருப்போம் என்றெல்லாம் தங்களுடைய ஈமானியை அந்த ஜோஷை வெளிப்படுத்தினார்கள் நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லை சலாசர் காலத்தில் இருந்தால் நம்மளும் யுத்தத்தில் கலந்துருக்கலாம் சலாசர் பார்த்துட்டு வந்திருக்கலாம் பெருமான சலதாசர் சோபத்தில் இருந்திருக்கலாம் ஆசை அதே போல் சொன்னாங்க நாங்கள் பெருமா அப்பொழுது இருந்திருந்தால் பெருமானாரோடு சேர்ந்து நாங்கள் கடுமையாக யுத்தம் செய்திருப்போம் அப்படி இப்படின்னு பெருமையாக சொன்னாங்க அசத் ஹதேஃபா மின் அம்மா ரதி எல்லாரும் சொன்னாங்க தோழர்களே ரொம்ப சந்தோஷம் பட் ஆனால் நீங்கள் சொல்வதை போன்ற நிலைமை ஈஸியாக இல்லை நாங்கள் செல்லதாலேசன் அவர்களோடு இருந்த காலம் மிக கடினமான காலம் எல்லாம் இருந்தார் நாங்கள் சந்தித்த யுத்தங்களில் அஹசாபடி யுத்தம் மிக கடினமான யுத்தம் அப்பொழுது அந்த நிகழ்வை எடுத்து சொன்னார்கள் நீங்கள் இன்றைக்கி நான் அப்படி செய்வேன் இப்படி செய்வேன்னு சொல்கிறீங்க நாங்கள் அன்று பதில் சொல்ல முடியாமல் திணறினோம் தங்களுடைய எதார்த்த நிலையே சொல்கிறாங்க இல்லை நாங்கள் அப்படி செஞ்சோம் அப்படி செஞ்சோம் இவங்க சொல்லலாம் இல்லை இவங்க தானே தகவல் சொல்கிறவங்க இல்லை நாங்கள் எப்படியெல்லாம் பயந்தோம் என சொல்கிறார்கள் அஹசாபடி யுத்தத்தின் போது எதிரிகளுடைய தகவலை பார்த்து வருவதற்கு யார் செல்கிறீர்கள் என்று கேட்க எங்களில் யாரும் பதில் சொல்ல முடியவில்லை அப்படிப்பட்ட நிலை அது இரண்டாவது பெருமானார் கேட்டார்கள் நாங்கள் எங்களில் யாரும் தயாராகவில்லை மூன்றாவதும் கேட்டார்கள் எங்களில் யாரும் தயாராகவில்லை யோசித்து பாருங்கள் நிலைமை எப்படி இருந்திருக்கும் என்று அதற்கடுத்து பெருமானார் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் பெயர் சொல்லி கூப்பிட்டார்கள் ஹுதைஃபா இங்க வா நீ போய் இந்த பணியை செய்து விட்டு வா கவனமாக செய்து விட்டு வா என்று சொன்னார்கள் சல்லா அலி செல்லம் நான் அந்த பணிக்கு சென்றேன் ஓப்பனாக சொல்கிறோம் தங்களை பெருமைப்படுத்திக்கிறல சூழ்நிலை அப்படி இருந்துச்சு நாங்கள் யாருமே சரின்னு சொல்லலை அவ்வளோ மோசம் ஆனால் பெருமானார் என்னுடைய பெயரையே அழைத்து நீ வா போ அந்த பணியை செய்யும்னு சொன்னது பின்னாடி நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்போ நான் நிர்பந்தத்தில் நான் போனேன் ஆனாலும் அல்லாவிற்காக எப்பொழுது நான் அந்த பணியை செய்ய தொடங்கினேனோ அப்பொழுது என்னிடமிருந்து உள்ளத்தில் அதுவரை இருந்த அச்சம் என்னை விட்டு வெளியே போயிடுச்சு அந்த பயம் போயிடுச்சு எப்படி போச்சுன்னு தெரியலை கடுமையான குளிரில் வாடிக்கொண்டிருந்த நான் ஏதோ வெந்நீரில் நடப்பதை போன்று உணர்ந்தேன் வெந்நீரில் நடப்பதை போன்று உணர்ந்தேன் கடுமையான கும்மிருட்டு கடுமையான இருள் அப்படியே ஊடுருவி போயிட்டோம் அந்த நேரத்தில் எதிரிகள் பேசிக்கிற சப்தம் மட்டும் கேட்கிறது சற்று தூரத்தில் ஒரு ஒரு கடினமான உருவத்தோடு இருக்க ஒரு கருநிற உருவத்தோடு ஒருவர் தங்கள் தீ மூட்டி தன்னுடைய கையை அதில் காட்டிக்கொண்டு மேலில் தடவி கொள்கிறார் சூடேற்றிக் கொள்கிறார் அவர் இதற்கு முன்பு நான் பார்த்ததில்லை அவர் அபிசுகியானாக இருக்கும் என்று நான் நினைத்தேன் அவரை நான் முடித்து விடலாம் என்று கூட கருதினேன் எனக்கு வாய்ப்பு இருந்தது நான் எனது வில்லில் அம்பை மாட்டிவிட்டேன் ஆனால் சல்லதாசன் சொன்னது ஞாபகத்திற்கு வந்தது ஏதாவது ஏடா கூடமாக பண்ணிட வேணான்னு சல்லதாசன் சொல்லி அனுப்பியிருந்தாங்க நீ ஏதாவது மாட்டி விடாத அளவிற்கு கவனமாக எச்சரிக்கையாகும்னு சொன்னாங்க சல்லதா அலி செல்லம் எந்த புதிய காரியத்தையும் செஞ்சிடாத சொன்னது மட்டும் செஞ்சுட்டு வந்துடும்னு சொன்னாங்க அப்போ உடனே நான் திரும்பவும் என்னுடைய வா என்னுடைய அம்பை எடுத்து நான் வைத்துக்கொண்டேன் ஆனால் அன்னைக்கு நான் நினச்சிருந்தா முடிச்சிருக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னேன் இதை தாண்டி நான் செல்கிறேன் எங்கு பார்த்தாலும் இருட்டு கடுமையான காற்று வீச தொடங்குகிறது கடுமையான காற்று வீசுகிறது அந்த காற்றின் வேகமும் வேகம் மிக கடுமையாக இருந்தது எதிரிகளுடைய பொருட்கள் எல்லாம் அங்குமிங்கும் பறந்தன டென்ட்டுகள் பீத்து கொண்டு போகிறது யார் தீபத்தை வைக்க கூட முடியலை அவ்வளோ பெரிய காற்று கடுமையான இது எதிரிகளுடைய உள்ளத்தில் ஒருகையான அச்சம் பீதி ஏற்பட்டது ஒவ்வொரு சமூகமும் தன்னுடைய சமூகத்தை அழைக்க தொடங்கினார்கள் ஒவ்வொரு தலைவர்களும் தன்னுடைய பிரிவினரை அழைக்க தொடங்கினார்கள் அது பல பிரிவுகள் சேர்ந்து கூட்டுப்படை தானே அது அழைக்க தொடங்கினார்கள் ஒரு கட்டத்தில் அபு சிஃபியான் நீங்கள் உங்களுடைய கைகள் ஒருவர் ஒருவருடைய கைகளை பற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார் எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டு விட்டது என்னடா அது நம்ம யார் கையப்படுகிறது அடுத்த செய்ய யோசிக்கவே இல்லை பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கையை நான் பிடித்துக் கொண்டேன் இல்லைனா சந்தேகம் வந்துவிடும் நம்ம வாட்டு கையை நல்லூணம் சொன்னால் யாரோ ஒரு ஆள் ஓடி விடுச்சுன்னு சொல்லிடுவாங்க இப்படி ஒரு சூழல் இருந்தது இதற்கிடையில் அவர்கள் நீங்கள் எல்லோரும் ஒன்று அவரவருடைய தலைவர்களோடு ஒன்றிணையுங்கள் நீங்கள் புறப்பட்டு செல்லுங்கள் நானும் புறப்பட்டு விட்டேன் என்று தலைவர் அறிவிக்கிறார் அபு சுஃபியான் அறிவிக்கிறார் கூட்டம் கலைந்தோடியது நான் பெருமானார் சல்லதாரி சொல் நோக்கி வந்தேன் அப்பொழுது இடையில் ஒரு இருபது பேர் கொண்ட ஒரு குழு என்னை சந்தித்தது அவர்கள் மலக்குமார்கள் என்று பின்னால் நான் தெரிந்து கொண்டேன் அவங்க சொன்னாங்க உங்களுக்கு தோல்களிடம் செல்லுங்கள் எதிரிகள் புறமுதுகிட்டு ஓடிவிட்டார்கள் அல்லாஹுடைய உதவி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்குமா என்று சுயச்சதியை சொல்லுங்கள் என்று சொல்லி அனுப்பப்பட்டேன் நான் பெருமானார் சல்லதா அலி செல்லவரிடம் திரும்பி வந்தேன் திரும்பி வந்து பெருமானாருடைய இடத்துக்கு வந்த உடனே எனக்கு பழைய குளிர் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அது இடையில் அல்லாவ
கராமத்து இறைவனுடைய அற்புதத்தை எதிர்பார்க்கிறோம் அல்லவா ஆனால் அப்போது அற்புதத்தையும் அற்புதம் கிடைக்கும் அல்லாவுடைய உதவி கிடைக்கும் ஈமானுக்கு தகுந்தவாறு கிடைக்கும் ஆனால் அதையும் தாண்டி நம்முடைய பங்களிப்பு அவசியம் என்பதற்காக அல்லா சில காரியங்களை செய்வான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த இது மறைக்கப்பட்டிருந்தது சிலதாசை சந்திக்கின்ற பொழுது மீண்டும் எனக்கு அந்த குளிர் தானாக வந்துருச்சு சிலதாசை பார்த்தேன் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணினேன் என்னால் குளிர் வெயிட் பண்ண முடியலை மீண்டும் பெருமானுடைய அவங்க தொழுதுகிட்டு இருக்க இடத்துக்கு பக்கத்தில் நான் போனேன் அப்போ என்னை சைடில் புரிந்து கொண்ட சல்லதா அலி சலம் விசாரா செய்தார்கள் கிட்டத்தில் வந்தேன் ஒரு அவருடைய நீண்ட போ போர்வையில் ஒரு பகுதியை எனக்கு பொறுத்து விட்டார்கள் நான் பக்கத்திலேயே தூங்கி விட்டேன் நன்றாக தூங்கி விட்டேன் சுபுக்கு நேரமாகி விட்டது என்ன அவ்வளோ நேரம் தூங்கிட்டு இருக்க எந்திரி என்று என்னை செல்லவாக சல்லதா அலி சொல்கிறார்கள் என்னை எழுப்பினார்கள் என அசத் ஹதைஃபா அலி அல்லான்னு சொல்கிறார்கள் அல்லா ஜல்ல ஷான் ஹோத்தாலா இந்த தகவலை தான் யா ஐயோ அல்லது நான் முனுதுக்குரு நேமத் அல்லாஹி அலைக்கும் மூமின்களே அல்லாஹ் உங்களுக்கு செய்த நியாமத்தை நீங்கள் நினைவில் கொள்ளுங்கள் இஜ்ஜா அத்கும் ஜுனூதுன் உங்களை இஜ்ஜா அத்கும் ஜுனூதுன் படைகள் உங்களிடத்தில் வந்தது கடுமையான பல்வேறு கூட்டு படைகள் உங்களை வந்து நெருக்குதல் கொடுத்தன அப்பொழுது நாம் காற்றையும் கண்ணுக்கு தெரியாத படையையும் அனுப்பி வைத்தோம் காற்று என்பது அந்த கடுமையான கடுமையாக விற்றிய கீழ் கீழ் திசை காற்று என சொல்லப்படுகின்ற சல்லதாசர் ஹதீஸ் சொல்ல நுசிறுத்து பிஸ்வபா நான் கீழ் காற்றை கொண்டு கீழமை காற்றை கொண்டு நான் உதவி செய்யப்பட்டேன் அந்த காற்றின் மூலம் அல்லாஹ் எனக்கு உதவி செய்தான் எதிரிகள் ஓடி 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 ஒளிந்து விட்டார்கள் புறமுதுகிட்டு ஓடிவிட்டார்கள் என்று சொல்லதான் சொல்வார்களே அல்லா சொன்னான் அந்த காற்றை நாம் அனுப்பினோம் ஓ ஜுனூதெல்லாம் தரவுகா மேலும் நீங்கள் பார்க்காத படையையும் நாங்கள் அனுப்பி நாம் அனுப்பி வைத்தோம் வழக்கமார்கள் உங்களுடைய கண்களுக்கு தெரியாது அவர்கள் உள்ளே நுழைந்தார்கள் எதிரியுடைய உள்ளத்தில் அச்சத்தை போட்டார்கள் எதிரிய உள்ளத்தில் மீதியை போட்டார்கள் அதுதான் அவருடைய மாற்றத்திற்கு காரணமாக இருந்தது மனமாற்றத்திற்கு காரணமாக இருந்தது பயந்து ஒரு வகையான பயம் இனம் புரியாத அதிர்ச்சி என்ன நடக்குமா அப்படிங்கிறது மாதிரி சூழல் ஒரு பக்கத்தில் காற்று கடுமையாக வீசுது இன்னொரு குளிர் தாங்க முடியலை இது பள்ளமாக தோண்டி வச்சுருக்கிறாங்க எவ்வளோ நாளைக்கு வெயிட் பண்ணுறது ஏறக்குறைய இருபது நாட்கள் வெயிட் பண்ண மொத்தம் ஒரு மாதம் சொல்லப்படும் குளி தோன்றது வைக்கிற சில சகாபாக்கள் பத்து நாள் ஆச்சு இன்னும் இருபது நாள் இந்த இடத்தில் இருந்தார்கள் எதிரிகள் அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் முற்றுகிட்டு இருக்கிறார்கள் ஒரு மாசத்துக்கிட்ட ஆயிடுச்சு ஒரு சண்டையும் போட முடியலை வைக்க முடியலை கா சாப்பிட்றது கூட வழி இல்லை காற்று அடுப்பு பற்ற வைக்க முடியலை கடுமையான குளிர் காற்று அடிக்கிறது இது ஏதோ ஒரு மாதிரியாக தெரியுது காற்றுடைய அமைப்பெலாம் பார்த்தா மிரட்டுற மாதிரி இருக்குது அதனால் நம்ம ஓடி உயிர் பிழைச்சா போதும்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் என்ற எண்ணம் அவருடைய உள்ளங்களில் பரவலாக ஏற்பட்டது இதை ஏற்படுத்தியவர்கள் மலக்குமார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது அல்லாஹ் தாலா கண்ணுக்கு தெரியாத மலக்குமார்களை அனுப்பி இத்தகைய காரியத்தை அல்லாஹ் செய்ய வைத்தான் சொல்லிட்டு அல்லாஹ் சொல்வா நீங்கள் செய்கின்ற அனைத்தையும் அல்லாஹ் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அதனால் தான் உங்களுக்கு மேலிருந்தும் உங்களுக்கு கீழிருந்தும் படைகள் வந்த பொழுது பல்வேறு விளக்கங்கள் இதற்கு சொல்லப்படுகின்றன மேலிருந்து என்று சொன்னால் அந்த எதிரிகளின் கூட்டுப்படை கீழிருந்து என்று சொன்னால் மதினாவிலேயே இருந்த ஒப்பந்ததாரகன பனு குறைலாக்கள் ஒப்பந்தத்தை முறித்து கொண்டார்கள் என்று சொன்னோம் அல்லவா பனு குறைலா என்ற பிரிவினர் மதினாவாசிகள் மதினாவுடைய யூதர் பிரிவினர் அவங்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கு மத்தியில் ஒரு ஒப்பந்தம் இருந்துச்சு உங்கள்கிட்ட நம்ம ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிற கூடாது நம்மள்கிட்ட யாராவது சண்டைக்கு வந்தால் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எதிர்க்க வேண்டும் என்ற ஒப்பந்தம் செய்து அந்த ஒப்பந்தத்தை முறித்து விட்டு எதிரிகளோடு போய் சேர்ந்தார்களே சொல்லப்படுகிறது அந்த பனு குறையில வாசிகளைத்தான் அல்லா இப்படி சொல்கிறான் உங்களுக்கு கீழிருந்தும் உங்களுக்கு மேலிருந்தும் உங்களுக்கு கீழிருந்தும் அல்ல உங்கள் அல்லாவுடைய அதாவது சோதனைகளும் கடுமையான நெருக்கடிகளும் உங்களுக்கு வந்த பொழுது வயது சாகத்தில் அபுசா பார்வைகள் நிலைகுத்தி இருந்த நேரம் ஒபலகத்தில் கொலோபல் ஹனாஜிர் நெஞ்சங்கள் தொண்டைகளை அடைத்தது பேச முடியாத நிலை என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியலை அவ்வளோ பெரிய சூழல் ஏற்பட்டது ஒத்தலுன்னு நபில்லா ஹிதுனா நீங்கள் அல்லாவுடைய விஷயத்தில் பலவாறாக என்ன தொடங்கினீர்கள் அல்லாவுடைய விஷயத்தில் பல்வேறு சிந்தனைகள் உங்களுக்கு வர ஆரம்பித்தது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் என்ன அது அல்லாவுடைய உதவி கிடைக்குமா கிடைக்காதா நமக்கெல்லாம் அல்லாவுடைய உதவி கிடைக்காது போல இருக்கு அல்லாஹ் மீது உண்டான அந்த ஈமானில் உங்களுடைய ஈமானுடைய உறுதித்தன்மையில் கொஞ்சம் பிரச்சனை ஏற்பட்டது அது சொல்லப்படுகிறது யார் யாருடைய உள்ளங்களில் ஒவ்வொருத்தரும் என்ன நினச்சாங்க அப்படிங்கிற தகவலை சொ சொன்ன நேரத்தில் சில பேர் எதிரிகள் பேசிக்கிட்டாங்கன்னா முனாஃபிக்களும் எதிரிகளும் நம்ம அதாவது சலதாசர் கூட இருந்த படையில் இருக்கக்கூடிய முனாஃபிக்கள் பேசிக்கிட்டாங்க யூரின் போக முடியல டாய்லெட் போக முடியலை சுய தேவைகளை கழிக்கிறது கூட நிம்மதியாக போக முடியலை ஆனால் இந்த மு
பயமாக இருக்குது யூரின் போக பயமாக இருக்குது டாய்லெட் போக பயமாக இருக்குது காலி பண்ணிடுவாங்களோண்டு அதுக்கு நேரமும் இல்லை அச்சமும் பீதியுமாக இருக்கிறது ஆனால் இவர்களோ எதை பற்றி சொல்கிறாங்க சலதா அலி செல்லம் அந்த நம்ம ப ஒரு வரலாறு சொன்னோம் அல்லவா குழி தோண்டினார்கள் சில சகாபாக்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் பெரிய பாராங்கல் தோன்றியது அதை உடைக்க முடியலை சல்லதாசனம் வரையிட்டாங்க பெருமானார் சலாசன் இடத்திற்கு வந்தார்கள் கீழே இறங்கி கோடாரியை கேட்டார்கள் கொடுக்கப்பட்டது பெருமானார் ஓங்கி அடித்தார்கள் ஓங்கி அடிப்பதற்காக கைகளை தூக்கிய பொழுது தான் அவருடைய வயிற்றிலும் கல் கல்லப்பட் கட்டப்பட்டிருந்தது தெரிந்தது அப்பொழுது சராசம் மூன்று முறை அடித்தார்கள் ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு அது முதல் தடவை அப்படியே பலவாறாக பிளந்தது இரண்டாவது தடவை சுக்குநூறாக உடைந்தது மூன்றாவது தடவை பஸ்மமாக போயிடுச்சு போடர் ஆயிடுச்சு ஒன்றுமே இல்லை பெருமானார் சல்லதானிசன் ஒவ்வொரு முறையும் அடித்த பொழுது அதில் அதில் ஒழுக்கீற்றுகள் பீரிட்டு வெளி வெளிப்பட்டன சல்லதான் சொன்னாங்க எனக்கு கைசர் காண்பிக்கப்படுகிறது கைசருடைய மாளிகை மாளிகை காண்பிக்கப்படுகிறது கிஸ்ரா காண்பிக்கப்படுகிறது அதாவது பாரசீகம் ரோமுடைய ஆட்சி அதிகாரம் எனக்கு காண்பிக்கப்படுகிறது அவைகளெல்லாம் நம்முடைய கையில் ஒரு காலத்தில் வரும் என்றார்கள் சொல்லதாக செல்லும் இது பெருமானா சொல்ல சொன்ன விஷயம் அதனால தான் ஹிஜ்ரத்திற்கு சென் செல்கின்ற பொழுது சலதானி சொல்ல மதி மக்காவுக்கு மக்காவிலேருந்து மதினாவுக்கு போனாங்கல்ல கார சவுலேருந்து மதினாவுக்கு போகிற நேரத்தில் சுராக்கா என்பவர் பின்தொடர்ந்து விடுகிறார் ஒரு கட்டத்தில் ஈமான் இல்லாதவர் ஏன்னா பெரிய அறிவிப்பு செய்யப்பட்டிருக்கு முகமது சலா பிரிச்சு கொடுத்துட்டீங்கன்னா இவ்வளோ இவ்வளவு காசு இவ்வளோ பெரிய பணம் இவ்வளோ பெரிய பரிசுகள் கிடைக்கும் அதற்கு ஆசைப்பட்ட சுராக்கா எப்படியோ கடைசியில் சலதான் சொல் போகிறது தெரிஞ்சிருச்சு பின்னாலேயே வர்றார் பிடிக்கிறதுக்காக அபுவுக்கு நாங்கள் கவலைப்படுகிறார்கள் பின்னர் வந்து சொல்கிறார்கள் யாரை சொல்லலாம் சுராக்கா நம் பின்னால் வந்து கொண்டே இருக்கிறார் யாரை சொல்லலாம் சலதான சில கட்டத்தை சொன்னார்கள் பூமிக்கு உத்தரவு பிறப்பிட்டார்கள் சுராக்கா அப்படின்னு சொன்னாங்க சுராக்காவுடைய குதிரை பிடிக்கப்பட்டது அதன் முன்னங்கால்கள் இரண்டும் அப்படியே முழங்கால் வரைக்கும் பூமிக்குள்ள போயிடுச்சு என்ன ஆகும் ஆள் கீழே விழுந்துட்டார் அது மடங்கிறோம் ஆள் குதிரை கீழே விழுந்தாலும் ஆள் கீழே விழுந்தாச்சு எந்திரிக்கவே முடியலை ஒரு மாதிரியாக இருக்கு அப்போ அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் ஏதோ பெரிய தம் நடந்திருக்கு அப்போ சொன்னார் முகமது அவர்களே கொஞ்சம் நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணணும் நான் தெரியாமல் செஞ்சிட்டேன் இனிமேல் அப்படி செய்ய மாட்டேன் என்னை கொஞ்சம் விட்டுறதுக்கு சொல்லுங்கள் மாதிரி சிலதான் சில பூமிக்கு உத்தரவு பிறப்பித்தார்கள் பூமி தனது பிடியை தளர்த்துகிறது அந்த குதிரை எழுந்தது திரும்ப ஆசை பேராசை காசு பணம் உடனே சலாசம் போகிறேன் திரும்பவும் போகிறார் அபுவுக்கு நாங்கள் சொன்னாங்க யாரை சொல்லுதா பின்னால் திரும்பவும் வருகிறார் பெருமானார் மீண்டும் பூமிக்கு சொன்னார்கள் பூமி பிடித்தது அதே போல் கெஞ்சினார் கதறினார் அப்புறம் சொன்னார் இல்லை நான் கண்டிப்பாக நான் திரும்பி இந்த தவறு செய்ய மாட்டேன் நீங்கள் எனக்கு பாதுகாப்பு கொடுங்க அப்போ ச நீங்கள் எனக்கு பாதுகாப்பு கொடுங்க நான் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் அதே போல் பின்னால் போகின்ற பொழுதும் யார் இந்த பக்கம் வந்தாலும் இங்கே அப்படி ஒரு ஆளே கிடையாது நான் எவ்வளோ தூரம் போயிட்டு வந்துட்டேன் போங்கப்பான்னு நான் சொல்லிடுவேன் அப்படிலாம் நான் சொல்லிக்கிறேன் எனக்கு நீங்கள் பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் ஏன்னா ஒரு கால அவருக்கு ஒரு அச்சம் வந்துருச்சு ஒரு காலத்தில் ஒரு வெற்றி அடைந்து விடலாம் அப்போ நமக்கு ஆபத்து அப்படின்னு நினச்சாங்க எனக்கு நீங்கள் பாதுகாப்பு எழுதி கொடுக்கணும் நீ உன்னை ஒன்றும் செய்ய மாட்டோம் போ சிலா அடிஷ்னலாக சொன்னாங்க கிஸ்ரா பாரசீகத்தின் பாரசீக அரண்மனையிலிருந்து வருகின்ற காப்புகள் தங்க காப்புகள் உனக்கு அனுபவிக்கப்படும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இது அடிஷ்னல் அவர் இற ஈமானே இல்லாதவர் அதற்கு அடுத்து கிட்டத்தட்ட மக்காவுடைய வெற்றிக்கு பின்பு தான் ரீசலாக தேட்டிருக்கின்றார் மக்களுடைய வெற்றிக்கு பின்னால் இடையில் எவ்வளோ நல்லாச்சு இது எப்போ நடக்கும் இப்போ ஹிஜ்ரத்துக்கு போகிறாங்க சிலது அலி சொல்லலாம் இப்போ எட்டு வருடங்கள் அது வரைக்கும் முஸ்லீம் ஆகலை அதற்கடுத்து தீன் இஸ்ரா தேற்றுக்கொண்டார்கள் உமர் எல்லாண்டிய ஆட்சி காலத்தில் பாரசீக முஸ்லீம்களுடைய கைக்கு வந்தது அப்போ அங்கிருந்து அரண்மனையிலிருந்து காப்புகள் வந்தன உமர் தான் கேட்டாங்க சுராக்காவை கூப்பிடுங்கன்னு சொன்னாங்க சுராக்கா ரதியல்லான்கு அழைத்து வரப்பட்டார்கள் சொன்னார்கள் உமர் ரதியல்லான்கு உங்களுக்கு சிலதான் சொல் சொன்னார்கள் அல்லவா பாரசீகத்தின் அந்த அரண்மனையின் தங்க காப்புகள் அணிவிக்கப்படும் என்று இதோ வாருங்கள் அந்த காப்புகள் வந்திருக்கிறது உங்களுக்குத்தான் அது கொடுக்கப்பட வேண்டும் உங்களுக்கு அணிவித்து விடுகிறேன் என்று சொன்னார்கள் ஹசரத் உமர் ரதியல்லாஹ் அனுபவம் எதுக்கு சொல்ல வரும் இதை சிலதான் சொல்லுக்கு அல்லாஹ் இந்த யுத்தத்தின் போதே காண்பித்தான் இந்த யுத்தத்தின் நேரத்தில் தான் அந்த அகிலிகள் தோண்டப்படுகின்ற பொழுது சல்லதாசரம் தோண்ட முடியாத அகிலியை உடைத்து தோண்டினார்களே அப்பொழுது அந்த ஒளிக்கீற்று வெளிப்பட்டது அல்லவா அதில் அந்த காட்சிகளை பார்த்தேன் என்று சொன்னது ஏறக்குறைய பத்து பன்னிரெண்டு ஆண்டுகளை கடந்து அதன் பின் அது துமருதாண்டிய காலத்தில் அது நினைவானது இதை கிண்டலாக பேசிக்கிட்டாங்க அந்த நேரத்தில் இருந்த முனாஃபிகள் ஒரு சுயதேவைகளை பூர்த்தி செய்ய போக முடியலை அதுக்கு வழி இல்லை நம்ம பாஷையில் சொல்லணும்ல ஒரு மாதிரியாக அதுக்கு வழி இல்லை வைக்க இல்லை இவர்
நெஞ்சங்கள் தொண்டை குழிகளை அடைத்தது வார்த்தைகள் பேசக்கூட வராத இக்கட்டான நிலைக்கு நீங்கள் வந்தீர்கள் அப்பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய ரப்புடைய விஷயத்தில் பலவாறாக எண்ணினீர்கள் அல்ல சொல்றா உங்களுடைய ரப்புடைய விஷயத்தில் நீங்கள் பல்வேறு சிந்தனைகள் உங்களுக்கு ஏற்பட்டது அந்த கூடிய நேரத்தில் தான் அபு சயது ரதி அல்லாஹ் அனுகு சலதான்சத்தை கேட்டாங்க யார சொல்லல்லா ஹல் மின்ஷ இன் கோல் ஃபகத் பலகத்துல் குலூபுல் ஹனாஜிர் யார சொல்லல்லா எங்களுடைய நெஞ்சங்கள் தொண்டைகளை அடைக்கிறதே இவ்வளவு பெரிய சிரமங்களை நாங்கள் சந்திக்கின்றோமே இது போன்ற நேரத்தை நாங்கள் என்ன ஓத வேண்டும் என கேட்டார்கள் யார் அபு சயது ரதி அல்லாஹும் கேட்கிறார்கள் அல்லாஹின் திருத்துவதர் சல்லல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் நாம் ஆம் உண்மைதான் நீங்கள் சொல்வது சரிதான் அத்தகைய நிலையில் தான் நாம் இருக்கின்றோம் இப்பொழுது நீங்கள் இதை ஓதுங்கள் கூலு அல்லாஹும் மஸ்தூர் அவுராத்தினா வ ஆமிர் ரவுத்தினா யா அல்லா எங்களுடைய ம எங்களுடைய அனைத்திற்கும் நீ பாதுகாப்பு வழங்குவாயாக எங்களுடைய மறைவிடங்களை மறைப்பாயாக அதற்கு எந்தெந்த வகையிலெல்லாம் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமோ அப்படி நீ உதவி செய்வாயாக வாம் ஆத்தினா எங்களுடைய உள்ளங்கள் ஏற்படுகின்ற அச்சங்களை எல்லாம் நீ அமைதியாக்கி நிம்மதியாக்கி தருவாயாக அச்சங்களை போய்க்கி அமைதியை தருவாயாக என்று துவாச்சியங்கள் என்று சொல்லதான் சொன்னார்கள் சொராங் அபு சதுர அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்ப நாங்க எல்லாரும் இந்த துவாவை செஞ்சிருப்போம் அதான கருத்து அதற்கு என்ன நடந்தது அவருடைய முகங்களை துவம்சம் செய்தது சர் சர் என்று வீசுகின்ற காற்றுகளால் அவர்களால் காற்றை சமாளிக்க முடியவில்லை கடைசியில் அவர்கள் தோல்வியுற்றதே காற்றின் மூலமாகத்தான் இதுதான் அல்லா சார் நீங்கள் இக்கட்டான நேரத்தில் இருந்த பொழுது உங்களுக்கு நாம் காற்றை கொடுத்து உதவி செய்தோம் காற்றை ஞாபகத்தாக அனுப்பி வைத்தோம் என்று சொல்வது இதைத்தான் என சொல்லப்படுகிறார் அல்லாஹ் சொல்கிறான் மேலும் ஹுனாலி கபுத்துலியல் முன்னூன் ஷதீதா அப்பொழுது முமின்கள் கடுமையாக சோதிக்கப்பட்டார்கள் கடுமையாக ஆட்டுவிக்கப்பட்டார்கள் ஒன்று சோதனை சோதனை என்பது பல்வேறு வழிகளில் வரலாம் அதாவது எதிரிகள் அந்த யுத்தத்தினுடைய நேரத்தில் முஸ்லீம்களை முழுமையாக சூழ்ந்து கொண்ட பொழுது ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருந்தாங்க சஹா சல்லதான் சொல்லும் சஹாபாக்களும் அதை அல்லா சொல்கிறான் மோமின்கள் சோதனைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார்கள் மோமின்கள் கடுமையான சோதனைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார்கள் சோதனை என்பது வரத்தான் செய்யும் இன்றைக்கி இது நமக்கு சொல்கிற மாதிரி இருக்குது ஒரு காலத்தில் நிம்மதியாக இருந்தோம் ஒரு பெரிய பிரச்சனைகள் ஒன்றும் இல்லை ஏதோ வந்தோமா இப்போ இது மாதிரி நேரத்தில் ஏதோ தப்சீர் கேட்டோம் நல்ல விஷயத்த கேட்டோம் தொழுகணும் நோன்பு வைக்கணும் நல்ல காரியங்கள் செய்யணும் உழைக்கணும் மனைவி மக்களுக்கு சம்பாரித்து போகணும் தப்பு செய்யக்கூடாது இவ்வளோ மட்டுமே இருந்தது இப்போ அதை தாண்டி ஒவ்வொரு நாளும் இன்னொரு சிந்தனைகள் நமக்கு என்னென்ன வகையான தீங்குகள் ஏற்படும் இந்த நாடு நமக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகளை கொடுக்கும் என்னென்ன சிரமங்களை கொடுக்க முன் வருகிறார்கள் எப்படியெல்லாம் சூழ்ச்சிகள் நடைபெறுகிறது நம்மை அழிப்பதற்கு நம்மை வெளியேற்றுவதற்கு என்னென்ன திட்டங்களை எல்லாம் தீட்டுகிறார்கள் என்றெல்லாம் நாம் கவலைப்படுகின்றோம் அல்லவா இது ஒரு வகையான சோதனை சோதனை தான் அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை அல்லா சொல்ல ஹுனாலி கபுத்துலியல் மோமினோன் மோமின்கள் சோதனைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார்கள் சோதனைகள் வரத்தான் செய்யும் எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னால் சோதனைகள் சராசரி சோதனைகள் அல்ல அப்பொழுது அந்த நேரத்தில் சஹாபாக்களுக்கு ஏற்பட்ட சோதனையை அல்லா சொல்கிறான் ஓ ஜுல் ஜில் உ ஜில்சால் அண்ட் ஷதீதா கடுமையாக ஆட்டுவிக்கப்பட்டார்கள் நச்ச அச்சத்திற்கும் நடுக்கத்திற்கும் உள்ளாக்கப்பட்டார்கள் சாதாரணமான சோதனைகள் அல்ல அது ஒரு சராசரி சோதனையாக சொல்ல முடியாது அதாவது முன்னாடி நின்று கத்திக்க கழுத்துக்கு நேர கத்தியை வைத்திருக்கின்ற அளவிற்கு உண்டான சூழல் அன்று இருந்தது முகங்களுடைய உயிர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை உடைமைகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை இல்லங்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை ஒரு சிறிய எண்ணிக்கையை பிரம்மாண்டமிக்க கூட்டம் ஒன்று சேர்ந்து நசுக்குவதற்கும் அதை இல்லாமலாக்குவதற்கும் முயற்சி செய்து இவ்வளவு பெரிய சோதனைகளுக்கு அந்த நேரத்தில் மோமின்கள் உள்ளாக்கப்பட்டார்கள் சோதனையும் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது அச்சம் பீதி பயம் ஒரு வகையான அவ்வளோதான் நமக்கு அடுத்த விடிவுகாலம் இல்லையோ என்ற அளவிற்கு அஞ்சு நடுகின்ற அளவிற்கு கடுமையாக ஆக்கிவிட்டுக்கப்பட்டார்கள் ஜுல் ஜில்னு சொன்னாலே ஜில்சால் அப்படிங்கிறது பூகம்பத்திற்கு சொல்வார் இதா ஜுல் ஜில் அதில் அருதோ ஜில்சால் பூமி குழுங்க தொடங்குமானார் அந்த நேரம் எப்படி இருக்கும் அதுக்கு பயன்படுத்துகிற வார்த்தையை அல்லா இங்கே சொல்கிறான் அப்படியே உள்ளம் அசைய தொடங்கியது அங்கமங்கும் அசைந்தது ஆடியது அவர்கள் அஞ்சு நடுக்கத்திற்கும் கடுமையான அச்சத்திற்கும் போய் போகின்ற சூழல் ஏற்பட்டது 
அல்லா இன்னொரு இடத்துல சொல்வான் அம்மா ஹசிபித்தான் தத்ஹுல் ஜன்னா முமின்களை சொர்க்கத்து போயிடலாம் நினைக்கிறீங்களா வளம்மா ஏத்திக்கும் மசருல்லதீன ஹலோ மின் கபலிக்கும் உங்களுக்கு முன் வாழ்ந்தோர் சந்தித்த பிரச்சனைகள் கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் துக்கங்கள் துயரங்கள் வேதனைகள் கவலைகள் அதையில் அதில் எதையும் நீங்கள் அனுபவிக்காமல் அப்படியே டைரெக்டாக சொர்க்கத்து போயிடலாம் நினைக்கிறீங்களா அல்லா நம்மளை பார்த்து கேட்குறான் கேட்டுட்டு ஹத்தாய கோலர் ரசூல் வல்லதீன ஆமனு மாழ்கு மதா நசுருல்லா அந்த நேரத்தில் முமின்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார் மஸ்தத்துல் பாசா வத்வர்ரா அவர்களுக்கு கடுமையான பஞ்சம் அவர்களை சூழ்ந்து கொண்டது கடுமையான பல்வேறு கஷ்டங்களும் சோதனைகளும் அவர்களை பிடித்தது ஒசுல்சிலு அவர்கள் கடுமையாக ஆட்டுவிக்கப்பட்டார்கள் உள்ளங்களில் பயமும் பீதியும் ஏற்பட்டது எவ்வளவு ஏற்பட்டுச்சு ஹத்தா எக்கோல ரசூல் வல்லதீன ஆமனு மாழ்கு மதா நசுருல்லா அல்லாஹின் ரசூலும் மோமின்களும் கேட்குறாங்க அல்லாட்ட அல்லாஹ் எங்களுடைய உன்னுடைய உதவி எங்களுக்கு எப்பொழுது கிடைக்கும் என்று இயங்கினார் இன்றைக்கி இன்னும் நம்மளாம் இன்னும் அந்த நிலைக்கு வரலை நம்மளால் தான் முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அல்லா இடத்துல முழுசாக ருஜு ஆகலை கடுமையான கஷ்டங்கள் வருகின்ற பொழுது ரப்பிடத்தில் முழுமையான ருஜு ஏற்படும் மீழுதல் ஏற்படும் நம்ம அப்படியே ஒரு ஒரு மாதிரியாக எங்கேயே இருந்து காரணம் தூர கண்ணோடு தூர தூரமாக இருந்து சில வேலைகளை செய்கிறார்கள் எதிரிகள் இன்னும் கிட்டத்தில் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனைகள் ஏற்படவில்லை ஆதலால் நாம் முடிந்த முயற்சிகளை செய்வதாக நினைக்கிறோம் அல்லாஹ் இடத்தில் முழுமையாக ருஜு ஆக வேண்டும் சிரமங்கள் கூடுகின்ற பொழுது மோமின் அல்லாஹ் இடத்தில் முழுமையாக ருஜு ஆவான் அல்லாஹ் இடத்தில் முழுமையாக மீழ்வான் அப் அல்லாஹ் சொல்கிறான் மோமின்களும் அல்லாவுடைய ரசூலும் மோமின்களும் எந்த அளவிற்கு கேட்டாங்க யா அல்லா உன்னுடைய உதவி எங்களுக்கு எப்பொழுது கிடைக்கும் நீ மோமின்களுக்கு உதவி செய்கிறேன்னு சொல்லியிருக்க கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஆனால் எப்பொழுது கிடைக்கும் நாங்கள் அதை சமாளிக்க முடியாமல் சிரமப்படுகின்றோமே என்று கேட்கின்ற அளவிற்கு அல்லாவுடைய ரசூலும் மோமின்களும் அந்த காலத்தில் ரசூலை பின்பற்றிய மோமின்களும் சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு கஷ்டம் படாமல் சொர்க்கத்து போயிடலாம்னு நினைக்கிறீங்களா என்று அல்லாஹ் கேட்கிறான் இந்த வசனத்தில் இப்பொழுது நான் போதிய வசனத்திலும் ஹுனாரி கபுத்துலியல் மோமினோன் மோமின்கள் சோதனைக்குள்ளாக்கப்பட்டார்கள் ஒசுல் ஜில் ஒசுல் ஜான் ஷதீதா கடுமையாக ஆக்டிவிக்கப்பட்ட எந்த அளவுக்கு ஏற்பட்டு கஷ்டமும் சோதனைகளும் நஷ்டங்களும் கடுமையான அச்சமும் பீதியும் ஏற்படுகின்ற பொழுதுதான் உண்மையான நபர்கள் யார் பொய்யர்கள் யார் என்பது தெரிய வரும் இக்கட்டான நேரம் வருகின்ற பொழுதுதான் நல்லவர்கள் தெரிவார்கள் அதே சொல்லுவோம் எல்லாரும் ஒரு பயணத்தில் இருக்கிறோம் ஒரு பயணத்துக்காக வெயிட் பண்ணோம் இப்போ டாக்ஸி வந்துடும் ஏறணும் அல்லது ஒரு பஸ் வந்துடும் ஹஜ் முறா போகும்போது இதெல்லாம் நல்லா பார்க்கலாம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு மக்காவுக்கு போகிறதுக்கு அல்லது ம மக்காவிலேருந்து மதினா செல்வதற்கு மதினா வந்து மக்கா வருவதற்கு அல்லது உள் உள்ளுக்குள்ள எங்கேயாவது டூருன்னு அழைச்சிட்டு போவாங்க அங்கே இப்போ தாய்ஃபுக்கு கூட்டு போகிறாங்க இது மாதிரி டயத்தில் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு பஸ் வரும்னு சொல்லிடுவாங்க ஒம்பது மணிக்கு பஸ் வரும்டா எட்டு மணிக்குன்னு சொல்லிடுவாங்க பஸ்காரம் வந்துடுவான் நம்ம வர்றதுக்கு லேட் ஆகும் அப்படியே மக்கள் எழுப்பாங்க இப்போ ஒவ்வொரு இடத்துல இறங்கி ஏதோ சுய தேவையில் பிடிச்சி செஞ்சுட்டு அதை ஏதாவது பார்த்துட்டு தொழுதுட்டு வருவாங்க இப்போ பார்த்தா ஒரு குரூப் வந்துடும் ஒரு சில பேர் வரமாட்டாங்க லேட் பண்ணுவாங்க லேட் பண்ணுவாங்க லேட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்காக ஒரு நாற்பது பேரில் முப்பத்தஞ்சு பேர் வந்துடுவாங்க அஞ்சு பேர் அவங்க ஒரு குரூப்பாக இருப்பாங்க அவங்க சுற்றிக்கிட்டே லேட் பண்ணிட்டு வருவாங்க ரெண்டு பேர் லேட்டாக வருவாங்க ஒரு ஆள் லேட்டாக வந்தாலும் பஸ் புறப்படாது எடுத்து போக முடியாது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டென்ஷன் ஆகும் என்ன அப்படி பண்ணுறீங்க வைக்கிறீங்க கோபம் வரும் இயல்பு அந்த நேரத்தில் தான் மனி கஷ்டமான நேரத்தில் தான் நாம் யார் என்பதை கண்டுபிடிக்க முடியும் அதிலும் இது போன்ற இக்கட்டான நேரங்கள் இக்கட்டான நேரங்களை சந்திக்கின்ற பொழுது மனிதர்கள் நடந்து கொள்ளக்கூடிய விதம் அதில் தெரிஞ்சிடும் இப்போ ஏதாவது ஒரு இது கூட்டு போகிறோம் ஒரு சிறு கஷ்டம்னு வந்துச்சுன்னா அசம்பாதுன்னு சொன்னால் என்ன இப்படி பண்ணிட்டாங்களே வச்சுட்டாங்களே அப்படிங்கிற மாதிரியான பேச்சுகள் இயல்பாக வரும் அல்லா சொல்கிறான் யுத்தத்தில் இங்கே வந்தார்கள் கடுமையான சோதனை ஏற்பட்டது கடுமையான கஷ்டங்களை மோமின்கள் சந்திக்க வேண்டியது ஏற்பட்டது அப்படி இருந்ததால் அப்படி இருந்ததால் சில பேர் என்ன பேசுனாங்க ஒய்திய கோல் முனாஃபிகோன் வல்லதி நஃபி கொலோபிகி மரதும் நயவஞ்சியர்களும் எவருடைய உள்ளத்தில் வியாதி இருக்கிறதோ அவர்களும் அல்ல அப்படி சொல்கிறான் நயவஞ்சியர்களும் யாருடைய உள்ளத்தில் நோய் இருக்கிறதோ அவர்களும் அவர்கள் சொன்னதை நினைவிற்கு சொல்லுங்கள் நினைவில் கொள்ளுங்கள் மா வாழ்தன் அல்லாஹு ரசூலுகு இல்லா ஒரு ஏமாற்றத்தை தவிர்த்து வேறு எதுவும் வாக்களிக்கவில்லை 
அதாவது நயவஞ்சர்கள் அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்திட மாட்டாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு கூட்டத்தோட கூட்டம் அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போயிடலான்றதே பார்ப்பாங்க ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் போக முடியலை அல்லா தாலா சில சமயத்தில் சோதனைகள் கொடுப்பது நல்லவர்கள் யார் தீயவர்கள் யார் என்பதை பிரித்தறிவதற்கு அது தேவைப்படும் அப்போ இந்த நேரம் வந்த உடனே கடுமையான சோதனைகள் வந்த உடனே ஒரு கட்டத்தில் அவங்களால தாங்க முடியலை என்ன இது நமக்கு சொன்னது ஒன்று கூட நடக்கலையே எல்லாமே போய் தான் போல இருக்கு நமக்கு வந்து வாக்குறுதினா ஏமாத்த மட்டும்தான் இப்படி அவர்கள் கிண்டலாக சொன்னார்கள் அல்லா சொல்கிறோம் இவ்வளவு தூரத்திற்கு சோதனைகள் ஏற்பட்டது கூட இருந்தவர்கள் அவர்கள் வெளியேறுகின்ற அளவிற்கு இப்படி ஒரு ஒரு சாரார் இப்படி பேசினாங்க இன்னொரு சாரார் என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா வயது கால தா இஃபத்தும் மின்ஹும் அந்த நயவஞ்சியர்கள் ஒரு பிரிவினர் இப்படி சொன்னார்கள் யா அகில எஸ்ரீப் மதினாவாசிகளே எஸ்ரீப் யா அகில எஸ்ரீப்னா மதினாவாசிகளே லா முகாமலுக்கும் ஃபர்ஜியோ இங்கே நம்ம யாரும் இருக்க முடியாது எல்லாம் வாங்க திரும்பி போங்க திரும்பி போங்க மதினாவுக்குள்ளே போயிருங்களாம் சொன்னா இப்படி ஒரு சாரார் பேசினார்கள் இன்னொரு சாரார் வயஸ்தாதினும் ஃபரீகும் மினுகும் அவர்கள் வந்து வேறொரு பிரிவினர் பெருமானார் சொல்ல அந்நபியை பெருமானரிடம் அனுமதி கேட்டார்கள் என்ன அனுமதி கேட்டாங்க எக்கோலூ இன் நபுயூ தனா அவுரா யார சொல்ல எங்கள் வீடுகள் பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருக்கிறது அல்லா சரவமாகி அவுரா பாதுகாப்பு இல்லாமல் இல்லை பாதுகாப்பு தான் இருக்கிறது இ யுரீதுன இல்லா ஃபிராரா அவர்களோ இதில் கலந்து கொள்ளாமல் பின்வாங்குவதற்கு விரண்டோடுவதற்கு தயாராகி விட்டார்கள் அல்லா சொன்ன அப்போ எவ்வளவு சோதனைகள் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அல்லா அதை மூணு விதமாக பிரிக்கிறான் முனாஃபிக்குகளும் நைவஞ்சர்களுடைய முனாஃபிக்களும் நைவஞ்சர்களும் உள்ளத்து யாருடைய உள்ளத்து நோய் இருக்கிறது அவர்களும் அல்லா நமக்கு ஏமாற்றத்தை தவிர்த்து வரையும் வாக்களிக்கவில்லை என சொன்னார்கள் சொன்னது மட்டுமல்ல அவர்களில் இரு பிரிவினர் ஏற ஒரு இரு இரு நிலைகள் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது ஒரு சாரார் சொன்னாங்க யா அகில எஸ்ரி மதினாவாசியில் நீங்கள் இங்கெல்லாம் தங்க முடியாது ஃபர்ஜியோ நீங்கள் போயிருங்க குரூப் சேர்க்குறாங்க எஸ்ரீப் என்பது எஸ்ரீப் என்று சொன்னால் மதினாவுடைக்கு மதினாவுடைய ஆரம்ப பெயர் எஸ்ரீப் என்று சொல்லப்படும் மதினாவுடைய சொல்லலாம் சார் மதினா ஷரீப் பார்க்குறமே இதனுடைய முன்னாள் பெயர் எஸ்ரீப் என சொல்லப்படுகிறது பெருமானார் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் ஹதீஸ்லோடு சொல்லுவாங்க எனக்கு எங்கே ஹிஜ்ரத் என்பதை பற்றிய தெளிவு இல்லாத நேரம் நான் அல்லா எனக்கு அப்பொழுது காண்பித்தான் உரியத்து ஃபில்மனாம் தார ஹிஜ்ரத்திக்கும் சஹாபாக்களே நீங்கள் ஹிஜ்ரத்து செய்து ஹிஜ்ரத் செய்து செல்லக்கூடிய செல்லக்கூடிய இடம் ஊர் எது என்பது எனக்கு கனவில் காண்பிக்கப்பட்டது அருதும் பைன ஹர்ரத்தைன் பிரம்மாண்ட நீக்க மலைகளுக்கு மத்தியில் உண்டான அது ஊராக எனக்கு காண்பிக்கப்பட்டது என்னுடைய மனதில் அது ஹஜர் என்ற ஊராக இருக்கும் என்று கருதினேன்ிருக்கு <laughs> பெருமானார் சல்லதாசம் வந்ததற்கு பின்பு பெருமானாரின் நகரம் என்று அழைக்கப்பட்டு ஒரு காலகட்டத்தில் நபி என்ற வார்த்தை மதீனத்துன் நபி நபி என்ற வார்த்தை விடுபட்டு மதீனா ஊர் என்றாலே மதீனாவை குறிக்க என்பதாக ஆயிடுச்சு மதினா அப்படிங்கிறது பொதுவாக மதினா என்பதற்கு பெயரே ஊர் நகரம் சிட்டி அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அது எல்லா ஊர்களையும் உள்ளடக்கும் அது பொதுவானது ஒரு வார்த்தை காமன்வேல்ட் சல்லதாசல மது ஹிஜர் செய்து மதினாவுக்கு வந்ததற்கு பின்பு மதீனத்துன் நபி என்று பிரத்யேகமாக அழைக்கப்பட்டது பெருமானாரின் சிட்டி பெருமானாரின் நகரம் இது காலப்போக்கில் நக பெருமானாருடைய பெயர் விடுபட்டு மதினா நகரம் நகரம் என்று ஆயிடுச்சு உலகத்தில் உண்டான எல்லா ஊர்களுக்கும் மதினா என்ற வார்த்தை பொருந்தும் என்றிருந்தாலும் சல்லல்லா அலி சல்ல அவர்கள் தங்கிய அந்த ஊருக்கு அல்லா அந்த ஊருக்கே ஊர் என்று பெயர் வைத்து விட்டார் நான் சொல்ல புரியுது நினைக்கிறேன் அந்த ஊருக்கு இன்னொரு பேர் இல்லாமல் வேறு சில பேர்கள் இருக்கிறது மதினா என்ற பெயர் மஷூராக ஆயிடுச்சு பெருமானார் சல்லதாசன் ஹதீசன் மூலமாக நான் பார்க்க முடியும் இது அல்லாமல் வேறு சில பேர் பேர்களும் அவைகளுக்கு இருந்தன இன்னாமாக தாபா தைபா ஹதீசில் வரும் தாபான் அதற்கு பேர் நறுமணம் சிறந்தது என்ற பெயர் தைபா என்ற ஒரு வார்த்தையும் வருகிறது சரி இந்த எசரிப்புங்கிற பேர் எப்பொழுது வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அசரத்து நூ அலி இஸ்லாத்துடைய பரம்பரை நூ அலி இஸ்லாத்தின் மகனார் சாம் ஹாம் யாஃபிஸ் அதில் ஒருத்தர் சாம் சாமுடைய அந்த பாரம்பரியத்தில் வந்த ஒரு மனிதர் தான் எஸ்ரிப் என்பவர் அவருடைய அவர் தான் முதலாவதாக அந்த பகுதியில் குடியேறி இருக்கிறார் எனவே அந்த பகுதிக்கு அவருடைய பெயர் வந்துவிட்டது என சொல்கிறார்கள் 
நூஹ் அலி இஸ்லாத்துடைய மகனார் சாம் அவருடைய மகன் இரம் அவரின் மகனார் லாவி அவரது மகனார் அம்லாக் அவரின் மகனார் அவுஸ் அவரின் மகனார் மஹ்லாயில் அவரின் மகனார் அபீர் அவருடைய மகனார் எஸ்ரீப் அவருடைய மகனார் எஸ்ரீப் அசத் நூஹ் அலி இஸ்லாத்து இவர்களுக்கு மத்தியில் எத்தனை தலைமுறை வருது நூ அலி இஸ்லாத் எட்டாவது தலைமுறையில் வருகிறார் தந்தை தந்தையின் தந்தை தந்தையின் தந்தைன்னு சொன்னால் எட்டாவது அந்த ஃபோர் ஃபாதர் பெரியவங்களாக வரவங்க யார் அசத்து நூ அலி இஸ்லாம் வருகிறார்கள் நூ அலி இஸ்லாத்துடைய மகனார் சாம் அவருடைய பாரம்பரியத்தில் வந்த எட்டாவது தலைமுறையில் வந்தவர் எஸ்ரீப் அவர் மதினாவில் குடியேறினார் அவர் மதினாவில் முதன்முதாக குடியேறியதனால் அவருடைய பெயரே அந்த ஊருக்கு பெயராக வந்தது சலதானசர்கள் மதினா ஷெரிஃபிற்கு வந்ததற்கு பின்பு அதனுடைய பெயரை அல்லாஹ் ஜல்லா ஷானுவத்தாலா மாற்றிவிட்டான் என்பது சொல்லப்படுகின்ற தகவல் இப்போ சொல்கிறாங்க ஒரு சாரார் யா அகில எஸ்ரீப் லா முகாமலக்கும் மதினாவாசிகளே அவங்களுக்குள்ள பேசிக்கிறாங்க முனாஃபிக்கள் மதினாவாசிகளே லா முகாமலக்கும் இங்கே நம்ம தாங்க முடியாது இங்கே இருக்க முடியாது இங்கே நம்மளால் இருக்கிறதுக்கு எந்த வசதியும் இல்லை அதனால் நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் நீங்கள் திரும்பி போயிருங்க வீட்டுக்கு போயிடலாம் எவ்வளோ நாளைக்கு இங்கே இருந்துகிட்டு இருக்க முடியும் இங்கேயே உட்காந்துட்டு இருக்க முடியுமா இங்கேலாம் இருக்க முடியாது நீங்கள் திரும்பி சென்று விடுங்கள் என்று சொன்னார்கள் இப்படி அவங்களாகவே ஒரு சாரார் முடிவெடுத்தார்கள் இன்னொரு சாரார் என்ன பண்ணாங்க ரொம்ப நல்லவங்களாக சொன்னாங்க பெருமானார்ட்டா அனுமதி கேட்டாங்க அவங்களும் முனாஃபிக்கர்கள் தான் நயவஞ்சகர்கள் தான் ஒரு சாரார் அவர்களாக முடிவெடுத்து நம்ம போயிடலாம் இங்கே இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்னொரு சாரார் சல்லதா நிசத்தில் அனுமதி கேட்டாங்க அனுமதி கேட்டவங்க பயன்படுத்திய வார்த்தையை தான் அல்லா சொல்கிறான் இன் எக்கோலோன் இன்ன பயூ தனா அவுரா யார சொல்ல எங்கள் வீடு அவுரத்தாக இருக்கு அவுரத்துனா மறைக்கப்பட வேண்டிய பகுதின்னு அர்த்தம் எங்கள் வீடு வந்து பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருக்க அப்படின்னு சொல்லலாம் எங்களுடைய வீடுகள் பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருக்கிறது இன்ன பயூ தனா அவுரா அப்படின்னா எங்கள் வீடு எல்லாம் ஓப்பனில் இருக்கு சரியான ஆள்கை இல்லை யாராவது வந்து திருடைங்க உள்ளே வந்து திருடிட்டு போயிட்டா என்ன பண்ணுறது வைக்கிறது ஒரு பாதுகாப்பு இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி அக கதை சொன்னாங்க அசத்தில் சூழ்தாயும் சொல்லதான் சார் ஓகே அப்படின்ட்டாங்க யாரையும் ஒருத்தருடைய உள்ளத்தில் அந்த எண்ணம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவனை வச்சுட்டு என்ன பண்ண முடியும் அவன் நமக்கு துரோகம் சேர்ந்து முடிவுக்கு வந்துட்டான் அல்லது அவனுக்கு பயம் டபுள் கேம் விளையாட முடியலை இருந்தாலும் அவனுடைய பாடி மட்டும்தான் இருக்கும் நான் போகிறேங்கிறான் இவனை வச்சுக்கிட்டு ஒன்றும் செய்ய போகிறது இல்லை அல்லாவுடைய நாட்டத்தை புரிந்து கொள்வோம் இருப்பதாக இருந்தாலும் இருங்கள் போகாதான் இருந்தாலும் போங்கன்னு சொல்லதான் சார் சொல்லிட்டான் ஆனால் அல்லா சொல்கிறான் எக்கோலோனா இன்ன பயூத்தனா அவரா அவர்கள் கேட்கிறார்கள் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் எங்களுடைய வீடுகள் வந்து எப்படி இருக்குது அதாவது பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருக்கிறது என்று ஆனால் ஒமாஹி அபி அவரா பாதுகாப்பு இல்லாமல் இல்லாம் இல்லை அது எல்லாம் சரியாக தான் இருக்குது எப்பொழுது இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் இவர்கள் இ யுரீதுன இல்லா ஃபிராரா யார் சொல்லலா இங்கிருந்து ஓடுவதற்கு நாடுகிறார்கள் அல்லா சொல்கிறார் இங்கே இருக்க முடியலை இதில் ஏதாவது இந்த குளிரில் மாட்டிக்கிட்டு வச்சுக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இதை மீறி எதிரிகளோட சண்டை போட்டுக்கிட்டு நமக்கு என்ன தேவையா இதெல்லாம் அவசியமாக இன்றைக்கி நம்ம மக்களே ஒரு சாரம் வாங்கல இவங்க என்ன அதுக்கு இதுக்கெல்லாம் கூப்பிட்றாங்க இதெல்லாம் யார் போய்கிட்டு இருக்க முடியும் என்ற எண்ணம் ஏற்படும் இதே மாதிரியான எண்ணங்கள் நம்ம போயிடலாம் இங்கே யுரீ துணை இல்லை ஃபிராரா அவர்கள் இங்கிருந்து ஓடிவிடலாம் என்று கருதுகிறார்கள் எல்லாம் தெளிவாக சொல்கிறோம் இதுதான் அவர்களுடைய எண்ணம் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷான் ஹத்தால சொல்லிவிட்டு இவர்களுடைய யதார்த்தத்தை அல்லாஹ் விலைக்கு சொல்கிறான் இன்றைக்கி இவங்க போகலாம்னு நினைக்கிறாங்கல்ல இந்த கஷ்டத்தினால அல்ல இவங்களுக்கு ஈமானுடைய அந்த உணர்ச்சி இல்லை அதான் காரணம் இவங்க எந்தளவுக்கு பலகீனமானவர்கள் ஒலவு துகிலத்தை அலைகிம் மின் அகத்தாரிகா இவங்க மதினாவுக்குள்ளேயே இருக்கிறார்கள் என்று வைத்து கொண்டாலும் நாலாபுரங்களிலிருந்தும் நாலாபுரங்களிலிருந்தும் இவர்கள் மதினாவிற்குள் ம இவர்கள் வாழும் மதினா சூழப்பட்டு விடுமானார் எதிரிகள் பல பகுதியிலேருந்து இவங்களுக்கு உள்ளே மதினா இவங்க மதினாவுக்கு உள்ளே தான் இருக்கிறாங்க எதிரிகள் மதினாவுக்கு உள்ளே வந்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் வந்து சும்மா சுயில் உல் ஃபித்னா மரியாதையாக ஈமான விட்டுருங்க அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை ஆத்தவுகா அதற்கு கட்டுப்பட்டு விடுவார்கள் முனாஃபிக்கல் தானே இவங்களுடைய இவங்களுடைய பலம் எந்த அளவிற்கு இருக்கும் இவங்க இங்கேருந்து ஓடிட்டாங்க போகிறாங்கன்னு ஒன்று கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை அல்லாம் சொன்னால் மதினாவுக்குள்ளே இவங்க இருக்கும் பொழுது எதிரிகள் ஒருவேளை இவர்களை சூழ்ந்து மிரட்டினால் போதும் ஏற்றுக்கொண்டு வருவார்கள் இதுதான் இவர்களுடைய தரம் ஒலவு துகிலத்த அலை ஹிம்மின் அகத்தாரிகா மதினான் பல்வேறு பகுதியிலிருந்து இவர்கள் சூழப்பட்டு சும்ம சுயில் உல் ஃபித்னா நீங்கள் ஃபித் ஃபித்னா அவர்களிடத்தில் கேட்கப்பட்டால் இங்கே ஃபித்னா என்பதற்கு விளக்கம் அஷ்ரிக் இணை வைத்தல் என சொல்லப்படுகிறது 
ஃபித்னா அப்படின்னு சொன்னால் குழப்பம் அப்படின்னு அர்த்தம் குழப்பம் நம்ம சொல்லவும் இல்லை ஒரே ஃபித்னா பண்ணிக்கிட்டு அலையிறான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபித்னா சொன்னால் குழப்பம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இங்கிட்ட உள்ளதா அங்கிட்ட அங்கிட்டது அங்கிட்ட ஏதாவது வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இப்படிலாம் ஃபித்னா பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம் அதனால் அல்லா சொல்லுவோம் ஒரு ஃபித்னை தூ அஷத்து மின் கத்தல் இப்படி குழப்பம் பண்ணுறது இருக்கே அது கொலையை விட பெரிய குற்றம் கொலையாவது ஒரு ஆளோட முடிஞ்சு போயிடும் இவன் பண்ணுற ஃபித்னா பதினஞ்சு குடும்பத்தையும் நான் ஆசைப்படுத்தி விடும் சொல்லலாம் ஃபித்னா ஆபத்தானது இப்போ அஃபித்னா என்பதற்கு டைரக்டான மீனிங் குழப்பம் என்பது அர்த்தம் இந்த இடத்துல கருத்து மீனிங் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஷிர்க் இணை வைத்தல் இணை வைத்து தான் சோதனைகளிலேயே மிகப்பெரிய சோதனை குழப்பத்திலேயே மிகப்பெரிய குழப்பம் எல்லாம் குழப்பம் பெரிய குழப்பம் ஷிர்க் இணை வைத்தல் அல்லாவை ரப்பை ரப்பனை புரியவில்லையானால் அசல்லையே ஆபத்தாயிருச்சு பேசிக்காக அவுட்டு அதுக்கடுத்து வேறு என்ன விளங்க போகுது அதனால தான் குழப்பம் என்ற வார்த்தையே ஷிர்க்குக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது ஷிருக்குங்கிறதுக்கு டைரக்ட் மீனிங் அல்ல ஆனால் ஷிருக்கு என்பதற்கு பகரமாக அல்லா குழப்பம் ஃபித்னா என்ற வார்த்தையை ஷிருக்குக்கு ரொம்ப பயன்படுத்துகிறான் காரணம் ஷிருக்கும் ஷிருக்கினால் ஏற்படக்கூடியவைகளும் ஒருபோதும் நல்லதாக இருப்பாது அது குழப்பமாகத்தான் இருக்கும் சரி அப்படி ஷிருக்கு அவரிடத்தில் கேட்கப்பட்டால் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள்லாம் மரியாதை ஈமான விட்டுருங்க நீங்கள் உங்களுடைய மூதாதிரிகளுடைய மார்க்கத்தில் தான் இருக்கணும் உங்களுடைய மூதாதிரிகள் என்ன தான் செஞ்சாங்க சிலைகளை தானே வணங்கினாங்க இப்போ இதெல்லாம் நாம் வாழும் காலத்தில் சொல்ல வருவானுங்க வரும் மத மாற்ற தடை சட்டம்னு கொண்டு வர நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அதற்காக பிளான்கள் போடப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு எவன் எதில் பிறந்தானோ அப்படி தான் இருக்கணும் இவனுக்கு இவங்க மனுஷனா எந்த உருவத்தில் இருக்கானுங்க இவங்களுக்கு என்ன அறிவு இருக்குங்கிறதே தெரியாது எது வேண்டுமானாலும் சொல்லுவாங்க யார் அதாவது கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லுகின்ற தகவல் யார் தான் விரும்புகின்ற எந்த ஒரு கொள்கையையும் எந்த ஒரு மார்க்கத்தையும் எந்த மதத்தையும் அவரவர்கள் பின்பற்றுவதற்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவதற்கும் பரப்புவதற்கும் அனுமதி உண்டு அதுதான் இந்திய அரசியல் சாசனம் தருகின்ற உரிமை ஆனால் அதுக்கும் வேட்டு வைப்பா ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லுவோம் அப்போ பாருங்கள் சொல்கிறது சூப்பராக தெரியும் ஏதாவது ஒரு விளக்கம் சொல்லுவார்கள் காரணத்தை சொல்லி இனிமேல் அப்படிலாம் போக முடியாது வைக்க முடியாது அவங்கவுங்க அதில் தான் இருக்கணும் இது என்னடாது எதுக்கு பூட்டு போட முடியும் கல்புக்குமா போட்டு போட முடியும் ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை வரும் சலதாசன் சொல்கிறாங்க அந்த பலகீனமானவரிடத்திலும் இந்த முனாஃபிக்கர் இடத்திலும் நீங்கள் இணை இணைவை இணைவையுங்கள் சிறுக்க ஏற்றுக்கங்க நீங்கள் பழைய மார்க்கத்துக்கு போயிருங்க ஈமானம் விட்டுருங்கன்னு சொன்னால் அதை எப்படி விட முடியும் எங்கள் உயிரை இழப்போமே தவிர ஈமானை விடமாட்டோம் என்று சொல்ல மாட்டார்கள் இல்லை ஆத்தவுகா அதையும் ஏற்றுக்கொண்டு விடுவார்கள் ப அல்லா பாதாக்கணும் பலஹீனமும் அச்சமும் அதிகமாகின்ற பொழுது இது நடக்கும் அதனால தான் சொல்லப்படும் குறைகள் இருக்கலாம் தைரியம் இருக்க வேண்டும் என்னுடைய ரப்பு அல்லா யார் யாருக்கோ நம்ம அல்லாட்ட துவா செய்ய நீ ஆள் தான் ஹந்தக்கில் நீ காற்று அனுப்பி அவங்களுக்கு துவம்சம் செய்தியில் யாரா இவங்களுக்கும் ஏதாவது பண்ணுவேன் ஒரு ஸ்டெப் நீ விழுக வச்சது வச்சா முகம் எவன் முகமாக அடிபட்ட மாதிரி தெரியலையே அல்லாட்ட கேட்கலாம் அதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆயிரும் தவறி விழுந்தானா இல்லையா கிட்டத்தில் வரைக்கும் போயிட்டான் நல்லா நான் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு தடவை பார்த்துருப்போம் ஜூம் பண்ணி கிட்டத்தில் வரைக்கும் போயிட்டான் அப்படியே ஒரு அடி அடித்து நெத்தியில் அடித்ததோடு போயிருந்தா ஒரு நப்பாசை அப்படி தானே சொல்ல முடியும் ரப்பு நாடினால் என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கும் எல்லாம் நாடணும் இல்லாத பிரம்மையை உருவாக்குறாங்க இன்னும் இப்போ புதுசாக உருவாக்குறாங்க யாரோ அவங்களை இது பண்ண போகிறாங்களா வைக்க போகிறாங்களா என்னென்ன சொல்லி மக்களை திசை திருப்புவது நாட்டை திசை திருப்பணும் திடீர்னு இப்போ பாருங்கள் தமிழ்நாட்டை சேலத்தில் நாலு பேர் ஊடுருவி விட்டாங்கங்கிறான் எதுக்கு தெரியுதா இப்போ நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் பிசு பிசுக்க வைக்க வேண்டும் மக்களுடைய கவனத்தை வேறு பக்கத்தில் திருப்ப வேண்டும் எவ்வளவு பெரிய கொடுமைகள் இங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறார் இதே போல தான் அதையும் சொல்ல வருவான் இவரை காலி பண்ண நினச்சிட்டாங்கண்டு அப்படி ஒரு விஷயத்தை பரப்புவது அல்லா பாதுகாக்கணும் சரி இப்படியெல்லாம் செய்யப்படுகிறது ஆனால் இதெல்லாம் வந்து அதற்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் அவங்களுடைய பெரிய அரசு பெரிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் உண்டு ஆனால் அல்லாஹ் நாடினால் ஒரு சில வினாடிகள் தான் யாருமே தேவையில்லை அவங்களே கீழே விழுந்து போயிடுவான் அப்போ தான் தெரியும் ஏன்னு சொன்னால் இவங்களே யாராவது இது பண்ணால் அதையிட்டு தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் தேவை என்ன அவசியம் இருக்கிறது பொதுவாகவே நாம் யாரும் ஒருத்தன் இல்லாமல் போயிடணும்னு நினைக்க முடியாது அவன் இல்லாமல் போக நினச்சா அவனை விட இன்னொரு மோசமானவன் வருவான் இப்போ ஒருத்தன் இருக்கும்போது இன்னொருத்தனை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களா இல்லையா அவன் இருக்கும்போது இன்னொருத்தன் கண்டுபிடிக்கப்படுவான் வரத்தான் செய்யும் இது ஒரு தொடர் அதனால் அல்லாஹ் இடத்துல உதவிகளை கேட்போம் ரப்பு அதற்கான முடிவை அல்லாஹ் செய்வான் யார் தான் தீவரன் தீங்கிருந்து எங்களை பாதுகாரு இந்த நாட்டை பாதுகாரு கந்தக்களை நீ காற்று அனுப்பி வச்ச மலக்குமார்களை அனுப்பி வச்ச ரப்பே இதே அதே
நீ ஒரே ஆள் தான் ஆனால் அன்றைக்கி சஹாபாக்கள் கேட்டாங்க உன்னிடத்தில் துவா செஞ்சாங்க எங்கள்கிட்ட ரசூல் உன்னிடத்தில் கேட்டாங்க இன்றைக்கி நாங்களும் கேட்குறோம் ஆனால் அதுக்கும் இதுக்கும் மலைக்கும் மடுவுக்கும் இத்தனை வித்தியாசம் உண்டு உன்னுடைய உத்தரவுகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றி விட்டு கேட்டார்கள் அவங்க உத்தரவு எல்லாத்துக்கும் மாறு செஞ்சுட்டு கேட்குறோம் அதனால தான் உன்னுடைய கோபமும் உன்னுடைய துவா ஏற்றுக்கொள்வதில் தாமதமோ என்று நாங்கள் கருதுகிறோம் அதில் எப்படி இருந்தாலும் சரி உனது மன்னிக்கும் கருணை கடலை விட மலையை விட அனைத்தையும் விட விசாலமானது எங்களுடைய தப்பு தவறுகள்லாம் யார் தான் நீ பார்க்காத எங்களை மன்னிச்சிரு சஹாபாக்களுக்கு சலதாசருக்கும் சஹாபாக்களுக்கும் கொடுத்த உதவியை எங்களுக்கும் எங்கள் கண் முன்னால் காட்டு அதன் மூலம் எங்களுக்கு அல்ல இந்த ஈமானுடைய மரியாதை உலகத்தினை காட்டு அப்படின்னு அல்லாட்ட நம்ம கேட்கும் அல்லாட்ட கேட்குற தப்பு இல்லை ரப்பு நாடி விட்டால் எதிரிகளுடைய உள்ளங்களில் பீதியும் அச்சத்தையும் போட்டு துண்டக்கான துணியக்காரன் ஓடக்கூடிய நிலை ஏற்படும் அல்லாஹ் அந்த நிலையை தருவான் ஆனால் வெறுமனே அச்ச ஈமான் இல்லாமல் நைவஞ்சகத்தனமும் பயமும் மட்டுமே இருக்குமானால் நைவஞ்சகத்தனமும் நோய் மட்டுமே இருக்குமானால் அல்லா சல அல்லா சொல்கிறான் இவங்க மதினாவுக்கு இப்போ மதினா பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருக்குது நாங்கள் போய் பாதுகாக்கணுங்கிறாங்க இவங்க போய் என்னத்தை பாதுகாக்கிறது நான் இவங்க மதினாவுக்கு உள்ளே இருக்கும்போது நாலு பேர் வந்து மிரட்டினா அவன் சொல்கிறதுலாம் அவன் கேட்பாங்கிறான் அல்ல இவன் வந்து மதினாவை பாதுகாக்க போகிற ஆள் கிடையாது இவன் எதையும் பாதுகாக்கிற ஆள் கிடையாது யாராவது கும்பலாக வந்து மிரட்டினா டோட்டலாக ஆஃப் ஆகிடுவாங்க அல்லா சொல்கிறான் ல ஆ தௌகா ஒமா லப்பசு ஒமா தலப்பசு பிகா இல்லா ஏ சீரா அதை செய்வதற்கு நீண்ட டயத்தை கூட எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் அவ்வளோ பெரிய தப்ப சத்தியத்திலிருந்து பொருள்வதாக அறிவிப்பு செய்வதை மாறுவதற்கு ஒரு நீண்ட நின்ற நேரத்தை கூட எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஒரு குறுகிய கட்டத்திற்குள் ஒரு குறுகிய இடைவெளியில் அவர்கள் அனைத்தையும் ஒப்புக்கொண்டு வருவார்கள் அல்லா சொல்லிட்டு சொல்கிறான் வலக்கதுக்கானும் ஆகதுல்லாஹமின் கபுல் லா யுவல் லூன் அல் அதுபா இந்த மாதிரி இப்பொழுது உங்கள்கிட்ட அனுமதி கேட்குறாங்களே இவர்கள் சிந்திக்கட்டும் இவர்கள் அல்லாஹத்தில் ஒப்பந்தம் செய்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் பின்வாங்க மாட்டோம் என்று ஒப்பந்தம் செய்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் எந்த காலகட்டத்திலையும் பின்வாங்க மாட்டோம் என்று ரப்பெடுத்தவர்கள் சொன்னவர்கள் தானே இப்போ எப்படி பின்வாங்குறாங்க அல்லாவிடத்தில் சொன்னது காணாமையெல்லாம் போயிடாது அதை பற்றி நாளை மறுமையில் விசாரிக்கப்படும் பதில் சொல்லாமல் எவனும் எந்த இடத்த விட்டும் அசைய முடியாது நீங்கள் அனுமதிக்கிறீர்கள் அது வேறு விஷயம் போகட்டும் சலாதம் விட்டுருவாங்க பெருமான் அது யாரையும் விருப்பம் இல்லாத யாரையும் இருங்கன்னு சொன்னதே கிடையாது இல்லைன்னா சொல்லலாம் தானே என்ன இந்த நேரத்தில் இப்படி போகிறீங்கன்னு சொன்னீங்க வைக்கிறீங்க ஃபாயிதா கிடையாது ஏன் சொல்லணும் அதே சமயத்தில் எதிரிகளை ஊடுருவல் அந்த உளவு தகவல் பார்க்கணும் யாருன்னு கேட்டு யாருமே எந்திரிக்கலைன்னு சொன்னாலும் நீங்கள் என்ன எந்திரிக்காமல் இருக்க சில ஒருத்தர் கூப்பிட்டாங்க நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு வாங்கன்னு சொன்னாங்க ஏன் சொன்ன தெரியும் இவர்கள் வேண்டாம் என்று இவர்கள் சொல்லாமல் இருப்பது செய்யக்கூடாது என்பதற்காக அல்ல ஒரு வகையான ஒரு சின்ன பயத்தில் அப்படி நினைக்கிறார்கள் சரவ சொன்ன நீங்கள் வாங்க வேலையை செய்யுன்னு சொன்னாங்க அதற்கு ஒரு தரம் இருக்கிறது நம்ம பிள்ளைங்களே இருக்கிறாங்க பத்து பேர் இருக்காங்க ஒருத்தர் வேண்டாம் விருப்பாக இருப்பான் அவன்ட்டு போய் யாரும் வேலை சொல்ல மாட்டாங்க வேண்டாம் விருப்பாக இருப்பான் அவன் ஏதாவது போய்க்காரன் சொல்லி போகலான்னு நினப்பான் அவன்ட்ட ஏதாவது வேலை சொல்லலாம்னு சொல்ல மாட்டாங்க இன்னும் கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க அவன் முடியாதுன்னு சொன்னாலும் அதெல்லாம் முடியாது நீ தான் இந்த வேலையை செய்யணும்னு சொல்லுவான் நீ தான் இந்த வேலையை செய்யும் இப்போ அவன் முடியாதுன்னு சொல்லலை அவனுடைய தோற்றமே அப்படி தெரியுது அவனை விட்டுருவாங்க கணக்கில் எடுக்க மாட்டாங்க இவன் முடியாதுங்கிற மாதிரி காமிக்கிறாங்க ஆனாலும் விட மாட்டாங்க அதெல்லாம் இல்லை நீ பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னு சொன்னால் இதற்கான தரம் வேறு அவருடைய தரம் வேறு அல்லா சொல்கிறான் வகல் கதுக்கானோ ஆகதுல்லாக மின் கபுல் இதற்கு முன்பு அவர்களும் அல்லாடத்தில் ஒப்பந்தம் செய்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் நாங்கள் பின்வாங்க மாட்டோம் என்று வகான ஆகதுல்லாஹி மஸ்கூலா அல்லாஹுடைய ஒப்பந்தம் அது கண்டிப்பாக விசாரிக்கப்படும் அல்லாஹ் அடுத்து சொல்கிறான் அந்த வார்த்தை எவ்வளோ எப்படி இருக்குமா கொல் யார சொல்லல்லா அவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் லை என் ஃபாக்குமில் ஃபிரார் நீங்கள் இப்பொழுது அனுமதி கேட்குறீங்க அனுமதி கேட்காமல் போகலாம்னு நினைக்கிறீங்க ஓகே நீங்கள் இங்கிருந்து விரண்டோடுவது உங்களுக்கு எந்த பலனையும் தர இன் ஃபரத்து மினல் கத்தல் மின் ஃபரத்து மினல் மவுத் அவில் கத்தல் மரணத்தை கண்டோ அல்லது கொலையாகி விடுமோ கொலை நகர்ந்து விடுமோ என்ற அச்சத்தினாலோ நீங்கள் ஓட நினைத்தால் உங்கள் ஓடுதல் உங்களுக்கு எந்த பலனையும் தரார் எதுக்காண்டி ஓட போகிறீங்க ரெண்டு காரணம் தான் இருக்கும் மவுத்து வந்துடும் ஒன்று மவுத்து வந்துடும் பயத்துலேயே நம்ம இப்படியே இருந்தோம்னு சொன்னால் மவுத்து ஆயிரும் போல் இருக்குது அல்லது எதிரி நம்ம அடித்து காலி பண்ணிடுவாங்க போல் இருக்குது இந்த பயத்திலேயே நீங்கள் இருந்து இந்த 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 பயம்தான் உங்களை இந்த இடத்தை விட்டு நகர்வ
மௌத்திரிய பயம் நம்மளை கொண்டுருவாங்கிற பயம் ஆனால் மரியாதை இந்த இடத்த விட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சா இந்த போகுதல் என்று இந்திருந்து புறப்பட்டு வெளியே போனீங்களே இதனாலேயே நீங்கள் பாதுகாப்பு இருந்த முடியும் நினைக்கிறீங்களா இல்லை கொல்ல என் ஃபழக்குமில் ஃபிரார் இன் ஃபரர்த்து மினல் கவித்தில் மினல் மௌத் அவில் கத்தல் மரணமோ அல்லது கொலை செய்யப்பட்டு விடுவோமோ என்று நீங்கள் பயந்து நீங்கள் ஓட தொ ஓட நினைத்தால் அந்த ஓட்டம் உங்களுக்கு எந்த பலனையும் தரப்போவதில்லை மௌத்து எப்படி வரத்தான் போவது இதெல்லாம் துமத்தாழும் இல்லா கலீலா அப்படியே நீங்கள் இங்கிருந்து விரண்டு ஓடினாலும் சரி ஒரு மிக சொற்ப காலம் தான் இந்த உலகத்தில் வாழப்போகிறீர்கள் அல்லா சொல்லாம் மிக சொற்ப காலம் அது எவ்வளோ நாள்னு சொல்ல முடியாது அது ஒரு நாளாக இருக்கலாம் ஒரு வாரமாக இருக்கலாம் பத்து நாட்களாக இருக்கலாம் பத்து மாதங்களாக இருக்கலாம் என்னவென்று சொல்வதற்கு ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் எத்தனை நாட்கள் வாழ்ந்தாலும் சரி உலகத்தில் எத்தனை ஆயிரம் கோடி ஆண்டுகள் வாழ்ந்தாலும் சரி மறுமையோடு ஒப்பிடுகின்ற பொழுது அது மிக குறைவானது தான் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிட போகிறீங்க எப்படி இருந்தும் மௌத்து இருக்குது அதை சரியான ரூட்டில் வேற ஒரு பெரிய நன்மைகளை பெறுகின்ற வழியில் கிடைத்தால் சந்தோஷம் நினச்சிட்டு போகிறத விட்டுட்டு என்னமோ இங்கேருந்து போனால் நிரந்தரமாக நீங்கள் தூரத்தில் வாழ முடியும்னு நினைக்கிறீயா ஒருபோது முடியாது அல்ல எப்படி எச்சரிக்கிறான் பாருங்கள் இந்த இங்கேருந்து ஓடிட்டால் தப்பிச்சிடா நீங்கள் நினைக்கிறீங்க எங்கே தப்பிக்க முடியும் எவ்வளோ நாளைக்கு நீங்கள் தப்பிக்க போகிறீர்கள் அறிவிப்பு செய்யும்பொழுது இதை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் தேவைப்படாத சிஸ்டம் இங்கே உள்ள சார் அப்போ அல்லா சொல்கிறான் மௌத்திலிருந்தோ கொலையிலிருந்தோ நீங்கள் தப்பிக்க நினைத்து ஓடினால் அந்த ஓட்டம் உங்களுக்கு ஒரு பலனையும் தரப்போவதில்லை நீங்கள் இந்த உலகத்தில் அப்படியே ஓடினாலும் சரி மிக சொற்ப காலம்தான் வாழ முடியும் அல்லா சொல்லிட்டு இன்னொன்று கேட்குறான் கொல் யார சொல்லதா கேளுங்கள் மந்தல்லதி அசிமுக்கு மின் அராதபிக்கும் சூஅன் உங்களுக்கு கஷ்டம் தீங்கு ஏற்பட வேண்டும் என்று அல்லாஹ் முடிவு செய்து விட்டால் அந்த முடிவிலிருந்து உங்களை பாதுகாப்பது யார் உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் கொடுக்குறதா ரப்பு முடிவு செஞ்சுட்டானு வைங்க என்ன பண்ண முடியும் இந்த உலகத்தில் எந்த சக்தியால் அந்த தீங்கு உங்களுக்கு ஏற்படுவது என்று பாதுகாக்க முடியும் அவ் அராதபிக்கும் ரஹ்மா அல்லது அல்லாஹ் உங்களுக்கு அருள் தர வேண்டும் என்று முடிவு செய்து விட்டால் தனது ரஹ்மத்தை தர வேண்டும் என்று அல்லாஹ் முடிவு செய்து விட்டால் அதை தடுப்பவர்கள் தான் யார் இருக்கிறார்கள் இங்கிருந்து இவ்வளவு பிரச்சனைக்கு மத்தியில் உங்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்க வேண்டும் என்று ரப்பு நாடிவிட்டால் அதை தடுக்கும் சக்தியும் இல்லை நீங்கள் வீட்டில் இருக்கின்ற நிலையில் உங்களுக்கு மௌத்தை கொடுக்க நாடிவிட்டால் அதை தடுக்கிற சக்தி உலகத்தில் யாருக்கும் இல்லை அதனால தான் அல்லாட் சொல்லுங்க அசல்ல தான் சொல்லு துவாக்கள் பற்றி கொடுத்தார்கள் அல்லாஹும் அல்ல மானி அலி மா அத்தை வலா மோத்தியம் அலி மா மனாய் வலா ராத் அலி மா கலை யா அல்லா அல்லாஹும் அல்ல மானி அலி மா அத்தை நீ கொடுத்ததை தடுப்பதற்கு யாருமே இல்லை வலா மோத்தி அலி மா மனாய் நீ தடுப்ப தடுத்ததை கொடுப்பதற்கும் யாருமே இல்லை வலா என் ஃபா اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ني مديب سيدتي تدك ما تند ولهت لي ياركم الا يار ان شيء مني الله ودي قدر رب اذا ابدي نمدي وشيء دي مديب سيد ويترندال هذا எந்த சக்தியால் தடுக்க முடியும் அத நோக்கி தான் வண்டி போயிட்டு இருக்குமே தவிர அதை தடுக்கும் திறன் இந்த உலகத்துல யாருக்கும் இல்லை அல்லா அதை தான் சொல்கிறான் பொல் யார சொல்ல அவரிடத்தில் கேளுங்கள் மந்தல்லதி ஆசிமுக்கு மின் அல்லா இன் அராதபிக்கும் சூ அன் உங்களுக்கு ஒரு சிரமத்தை தர வேண்டும் என்று தீங்கை அழிக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ் முடிவு செய்து விட்டால் உங்களை யார் பாதுகாக்க முடியும் அல்லது அவ் அராதபிக்கும் ரஹமா ஒரு ஒரு ரஹமத்தை ஒரு அருளை உங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ் முடிவு செய்து விட்டால் அதை தடுப்பவர்கள் யார் அப்போ உங்களுக்கு நல்லது ஏற்படும் தீயது ஏற்படுங்கிறது ரப்புடைய நாட்டத்தில் இருக்கிறதே தவிர உங்களால் அதை முடிவு செய்ய முடியாது 
அதனால தான் அல்லாஹ் சொல்வா சில சமயங்களில் அசா அன் தொஹிபு ஷைஹன் வஷர் உள்ளக்கும் சில காரியங்களை நீங்கள் விரும்புவீர்கள் அதில் உங்களுக்கு தீங்கு இருக்கும் வ அசா அன் தக்ரஹு ஷைஹன் வவ ஹைருல்லக்கும் சில விஷயங்களில் நீங்கள் விரும்பீர்கள் அதில் உங்களுக்கு நல்லது இருக்கும் சில சமயத்தில் இவர் தான் வரணும் இவர் தான் நம்முடைய மேலதிகாரியாக இருக்கணும் அப்படி இப்படி நினச்சிட்டே இருப்பாங்க கடைசியில் பார்த்தா அவன் வந்ததுக்கு பின்னால் தான் தெரியும் அவன் ஆடுற ஆட்டத்தை பார்த்தா தலைகீழாக இருக்கும் அப்போ என்னாச்சு நாம் விரும்பினோம் அதில் தீமை இருக்கிறது சில பேர் கண்டு பயப்படுவாங்க இந்த ஆள் வந்துடக்கூடாது வேணாம் வேணாம் நினப்பாங்க கடைசியில் பார்த்தா அவர் நேர்மையாளராக இருப்பார் அல்லா சொல்கிறார் நீங்கள் விரும்பீர்கள் அதில் ஹைர் இருக்கும் அல்லா குறிப்பாக இது கணவன் மண்ணுடைய வாழ்க்கையுடைய விஷயத்தில் அல்லா சொல்கிறது சில சமயத்தில் நீங்கள் புறத்தோற்றத்தை பார்க்காதீர்கள் உங்களுடைய மனைவி பிடிக்கலை கணவன் பிடிக்கலை ஏதோ கஷ்டமாக இருக்குமான்னு நினைப்பீங்க அல்லா அதில் ஹைரை வச்சுருப்பான் எதில் என்ன இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது எனவே ரப்பின் ஆட்டத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்பதற்காக சொல்லப்படும் ஆனால் யதார்த்தம் அதுதான் நம்முடைய விருப்பம் நம்முடைய நாம் விரும்புகின்ற ஒன்று அது நன்மை இல்லாமல் இருக்கும் நாம் வெறுக்கின்ற ஒன்று நன்மை இருக்கவும் செய்யலாம் நாம் வெறுப்பதில் நன்மை இருக்கவும் செய்யலாம் இது அல்லாவுடைய ஏற்பாடு அல்லா சொன்னா உங்களுக்கு நல்லதையோ கெட்டதையோ அருளையோ அல்லது தண்டனையையோ நான் முடிவு செய்து விட்டால் அந்த இரண்டிலிருந்து உங்களை யாராலும் தடுக்க முடியாது பாதுகாக்க முடியாது நான் உங்களுக்கு கஷ்டம்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டேன்னா அந்த கஷ்டம் வந்து தான் தீரும் உங்களுக்கு லாபம்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு அது வரத்தான் செய்யும் ஓலா ஏ ஜிது நலகும் இந்தோ நில்ல ஹி வலி என் வலான சீரா மேலும் அல்லாஹ் சொல்கிறான் அல்லாஹ் 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 அல்லாத வேறு யாரும் அல்லாஹ் அல்லாத பிறரிடமிருந்து அவர்கள் எத்தகைய உதவியாளரையோ எத்தகைய நேசரையோ அவர்கள் ஒருபோதும் பெற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் யாரையும் அவர்கள் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு அல்லாஹுடைய உதவி கிடைக்காது அல்லாஹ் அல்லாத அல்லாஹ் அல்லாத இவருடைய பிரச்சனைகளிலிருந்து இவர்களை பாதுகாக்கக்கூடிய உதவியாளரோ அல்லது இவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு நேசரையோ இந்த மக்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா என்று கேட்டால் அல்லாஹ் சொல்கிறான் ஒருபோதும் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது அதுக்கு சான்ஸே இல்லை அல்லாஹு அல்ல ஷானுகத்தால இந்த வசனத்தின் மூலம் மோமிங்களுடைய ஈமானை அல்லாஹ் பலப்படுத்தி கொள்ளுமாறு இன்டைரக்டாக சொல்கிறான் மோமிங்களுக்கு சோதனைகள் ஏற்பட்டது கஷ்டங்கள் ஏற்பட்டது அவர்கள் பொறுத்து கொண்டார்கள் ஆனால் முனாஃபிக்குகளோ அல்லது யாருடைய இதயங்களில் நோய் இருந்ததோ அவர்களோ அல்லாஹின் மீது அவர்கள் தவறான எண்ணம் கொண்டார்கள் அல்லாவுடைய ரசூலின் மீது தவறான எண்ணம் கொண்டார்கள் ஒரு சாரார் அங்கிருந்து புறமுதுகிட்டு செல்வதை கூட விரும்பினார்கள் ஒரு சாரார் பெருமானவரிடம் அனுமதி பெற்று ஏதேனும் காரண காரியங்களை சொல்லி ஓடிவிடலாம் என்று அவர்கள் கருதினார்கள் அப்படி சொல்லிட்டு அல்லா சொல்கிறான் என்ன நடந்தாலும் சரி நீங்கள் ஓடுவதனால் உங்களுக்கு எந்த பலனும் ஏற்பட போவதில்லை மாறாக அல்லாவிற்காக தைரியமாக இருங்கள் என்று சொல்கிறோம் அதனால் தான் இன்று நடக்கக்கூடிய நான் நாம் சந்திக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வுகளும் கூட இந்த ஆயத்திற்கு அது பொருத்தமானதாக இருக்கிறது மோமின்கள் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் மோமின்கள் கோழைகள் ஆகிவிடக்கூடாது மோமின்கள் தைரியம் இழந்தவர்கள் ஆகிவிடக்கூடாது சொல்லதான் சொல்லுவாங்க லா தத்தமன்னவு லிகா லாது எதிரிகளை சந்திக்க ஆசைப்பட வேண்டாம் யார்ட்டையும் எதிரிகள்ட்டு போய் சண்டை போடணும் அதெல்லாம் விரும்பாதீங்க தேவையில்லை ஆனால் ஃபைதா லக்கை துமோகும் அப்படி சந்திக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டால் ஸ்ட்ராங்காக இருங்கள் ஃபஸ்ட் பூத்து சலதான் சொல்லுவாங்க அப்படி வந்துச்சுன்னா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் பயப்படாதீங்க ஆனால் அதுக்காக நம்மளை ஹீரோவாக காமிக்கிறதுக்காக இவங்கள்ட்ட போய் சண்டை போட முடியுமா எவன்ட்டு போய் சண்டை போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படி நிர்பந்தம் ஏற்பட்டால் போல்டாக இருங்கள் இதுதான் அல்லாஹ் அல்லாஹ் ரசு நம்ம கற்றுத்தருகின்ற விஷயம் இங்கேயும் கூட இன்று நடக்கக்கூடிய சூழலோடு நாம் இன்றைய இந்த வசனங்களை நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற பொழுது மோமின்கள் இன்றும் அன்னைக்கு உள்ள அளவுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலும் அன்னைக்கு அவங்களுடைய ஈமானுடைய பலத்தோடு ஒப்பிட்டால் அந்த சோதனை எப்படியோ இன்றைய நமது பலகீனமான ஈமானோடு ஒப்பிடுகின்ற பொழுது இந்த சோதனை பெரிதாகத்தான் தெரிகிறோம் நம்முடைய பலகீனம் நம்முடைய ஃபிசிக்கலி பலகீனம் மென்டலி பலகீனம் எல்லா வகையிலும் ஒரு குறைந்த குறை நிலையுடைய மக்களாகிய நாம் நமக்கு இந்த சோதனை ஒரு பெரிய சோதனையாகத்தான் தெரியும் ஒரு பெரிய சூழ்ச்சி அது சந்தேகமே இல்லை பெரிய சூழ்ச்சி பெரிய சூழ்ச்சி அல்லா பாதாகணும் 
தீயவர்களுடைய முன்னுதாரணமாக இவங்க பெரும்பாலும் இவங்க எதை ஃபாலோ பண்ணுறானுங்கன்னு கேட்டால் இஸ்ரேலுடைய ஃபார்முலாவை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வர்றாங்க இஸ்ரேலுடைய ஃபார்முலா இஸ்ரேலு பலஸ்தீனத்தை ஒடுக்குச்சு கேவலம் பலஸ்தீன் சொந்த மண்ணுக்கு உரியவர்கள் இஸ்ரேல் இவங்க யூதர்கள் எந்த பகுதியில் உள்ளவங்க என்றே தெரியாது உலகத்தின் நாலாபுறங்களிலும் அடித்து துரத்தப்பட்ட பொழுது பாதுகாப்பு கொடுத்த மக்கள் பலஸ்தீன மக்கள் வந்து உட்காந்துக்கங்கடா பாவம் போங்கடான்னு சொன்னால் இருக்கிற இடத்தையும் இது பண்ணி அவங்கள அடிமைப்படுத்தணும் அந்த மக்கள் கணக்கெடுக்கப்பட்டார்கள் அந்த மக்கள் இன்னொரு கேம்பில் அடைக்கப்பட்டார்கள் அதே ஃபார்முலா தான் நம்மளை இன்றைக்கி கொண்டு வரலாம் சிஏஏ என்ஆர்சின்னு சொல்லி டிடென்ஷன் கேம்புங்கிறதுலாம் அதனுடைய அந்த அவங்க அந்த ஃபார்முலாஸ் அவங்க அதுதான் அவங்களுக்கு இப்போ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எவ்வளோ நாளைக்கு பிடிக்குங்கிறத பார்த்துடலாம் அது வேறு விஷயம் அதன் வழியாகத்தான் பிரச்சனை ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று நினைக்கப்படுகிறது இப்போ நம்ம ஈமானுடைய ஸ்ட்ராங் அல்லாஹ் எங்களுக்கு உதவி செய்வாங்க அல்லாவுடைய உதவி எங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் நாங்கள் யாருக்கும் பயப்படுற மாதிரி இல்லை அதே சார் நாங்கள் நேர்மையாக இருப்போம் நியாயமாக இருப்போம் என்னை பொறுத்தவரை ஒரு பக்கம் போராட்டம் கஷ்டம் அப்படி ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட அல்லாஹுடைய அச்சம் பயம் தக்வா ஈமான் அஹ்லா இது நம்மள்ட்ட இருக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அல்லாவின் திருத்துதல் சலதான சந்தனுடைய வழிகாட்டுதல் முழுசாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னு சொன்னால் எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க இந்த அளவுக்கு கிட்டத்தில் வர முடியாது நம்ம ஒரு மாதிரியான பயம் ஏற்பட்டிருக்கும் நம்முடைய பலகீனங்கள் நம்முடைய குறைகள் நம்முடைய இஹ்லாஸ் இல்லாத தன்மை பல்வேறு குறைகள் தான் எதிரியருடைய உள்ளத்தில் ஒருவதான தைரியத்தை கொடுத்து விட்டதோ என்று அஞ்ச வேண்டிய நிலை இருக்கிறது அதனால் அல்லாஹுடைய பயம் நேர்மை நியாயம் சலதான சரி சுண்ணத்து அதில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் நான் ஒரு வரலாற்று தகவலை சொல்வது உண்டு அதாவது பாரசி காதிசியா யுத்தம்னு சொல்லுவாங்க பாரசீகரோடு நடைபெற்ற கடுமையான ஒரு போர் பதில் யுத்தத்திற்கு நிகரான போர் அந்த காலத்து முஸ்லீம்களுக்கும் பாரசீகர்களுக்கு மத்தியில் போர் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு பாரசீக மன்னன் என்ன பண்ணால் உளவு பார்த்துட்டு வர சொன்னான் அந்த மக்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க என்ன இருக்காங்க உளவு பார்த்துட்டு போனால் உளவு பார்த்துட்டு போன ஆளுக்கு சொன்னாங்க அவங்க ஒன்றும் பயப்படுற மாதிரியே தெரியல அப்படின்னா முஸ்லீம்கள் ரொம்ப கூலாக இருக்கிறாங்க அவங்க ஆட்டுக்கு தொழுகிறாங்க துவா செய்கிறாங்க சாப்பிட்றாங்க நார்மலாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா பாரசீக மன்னனுக்கு ருஷ்டமுக்கு ஆச்சரியமாக போச்சு இவ்வளோ பெரிய படையை கொண்டே நிறுத்தி வச்சுருக்கிறோம் அடையாளம் இல்லாமல் அழிச்சிட முடியுங்கிற நிலை இருக்குது இப்போ இவங்க பயம் இல்லாமல் இருக்கிறாங்களா எப்படி உங்களுக்கு தைரியம் இவன் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தது என்ன செய்கிறது ஏது செய்கிறது இதுக்கு எதாவது நம்ம பண்ணி ஆகணுமே அப்படிங்கிற இதில் இருப்பாங்கன்னு பார்த்தா அவங்க டென்ஷன் இல்லாமல் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் கூலாக இருக்கிறாங்க அப்போ பாரசீகமனுடைய மனசில் பட்டுச்சு இவங்களை அழைச்சி பேசலாம் அல்ல அப்படி ஒரு சிந்தனையை போட்டுட்டான் இவங்களை அழைச்சி பேசலாம்னு நினச்சேன் அழைக்கப்பட்டார்கள் முஸ்லீம்களுடைய பிரதிநிதிகள் உள்ள போனாங்க மன்னரை சந்தித்து பேசுகிறார்கள் அது ஒரு உணவுக்கான நேரம் உடனே பெருந்தன்மையாக உணவு கொடுக்கப்பட்டது சாப்பிட்டாங்க சாப்பிடும் பொழுது முஸ்லீம்கள் சாப்பிட நேரத்தில் ஒரு பருக்கை கீழே விழுந்துச்சு அதை எடுத்து கழுவி சாப்பிட்டாங்க சுத்தப்படுத்தி சாப்பிட்டார்கள் அப்போ பக்கத்தில் மன்னருடைய அருகில் இருந்தவர்கள்லாம் ஒரு மாதிரியாக பார்த்தேன் என்னடா இங்கே வந்து நாகரீகம் இல்லாமல் நடக்கிறேன் அவங்களுடைய பாஷையில் தானே அவங்களுடைய பாஷையில் அது நாகரீகம் இல்லாதது இப்படி ஒரு மாதிரி கீழே விழுந்ததையும் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு அந்த பார்வை அப்படி இருந்துச்சு அப்போ முஸ்லீம்கள் தங்கம் குறித்தில் சொல்லிக்கிட்டாங்க அத்திருக்கு சுன்ன தர சூல் உல்லா சல்லா அலி சல்லம் லிஹா உலா இல் ஹொமக்கா இந்த மடையர்கள் பார்க்கிறார்கள் என்பதற்காக அல்லாஹின் திருத்துவதன் சுன்னத்தை விட்டுவிட முடியுமா அப்படின்னா அந்த ஈமா அது அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய அதுதான் ஒரு 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 பெரிய பேக்போன் சொல்லுங்கள் ஒரு பெரிய பலம் அதுதான் ஒரு பக்கத்தை நாம் எல்லாரும் இது யாரும் நம்மள்ட்ட இன்றைக்கி எந்த இப்போ யார் வந்து உன் மனைவியை துன்புறுத்துன்னு சொன்னால் கணவனுக்கு கட்டுப்படாதேன்னு சொன்னால் தப்பு செய்யணும்னு எவன் சொன்னான் தொழுகாதேன்னு எவன் சொன்னான் சுபுவில் பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் தூங்குன்னு யார் சொன்னது இதெல்லாம் நம்ம தானே செய்கிறோம் நம்ம தானே செய்கிறோம் அப்போ ஒரு காலத்தில் சொல்லுவான் காலையில் ஆறு மணிக்கு முன்னாடி எவனை எந்திரிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவான் பாங்கு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லுவான் என்னென்னா வரும் ஒன்றுமே இல்லை ஒன்றுமே எதையுமே ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் என்ன இருக்குது ஒரு பக்கத்து நாம் இவைகளை எல்லாம் நம்முடைய சுய நம்முடைய சுய நிர்வாகத்தை நாம் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கிறோம் ஒரு பக்கத்து நாம் இவைகள் எல்லாம் நம்முடைய சுய ஒழுக்க பண்பாடுகள் சுய பேணுதல்கள் சுய கட்டுப்பாடுகள் அல்லாஹ் ரசுடைய உத்தரவுக்கு கட்டுப்பட்டு அடைக்கக்கூடிய அந்த பண்பாடு அஹ்லா இவைகளை நாம் ஒரு பக்கத்தில் உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் அதற்கு அடுத்து எதிரிகளை கலங்கானமும் வேண்டும் ஒரு கட்டம் நம்ம அப்படியே பயந்துகிட்டே இருக்க முடியாது அதனுடைய முதல் படியாகத்தான் முதலில் நீ செய்வது
ஒன்றையும் சாதிக்க முடியாது அதனால் நீங்கள் எதையும் தைரியமாக எதிர்கொள்ளுங்கள் என்பதுவே இந்த வசனத்தின் கருத்து எல்லாம் அல்ல அல்லாஹ் ஷானுபத்தால் மேலும் இந்த வசனங்களின் மூலம் இவைகள் எல்லாம் அல்லாஹ் நாம் பின்பற்ற வேண்டும் என்று ரப்பு விரும்புகின்றானோ நாம் பிரிந்து படிப்பினாக ஏற்று நடக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ் விரும்புகின்றானோ அவைகளை பிரிந்து படிப்பினாக ஏற்று நடக்க நசீபே அல்லாஹ் தருவானாக அருமை சோதர்களை ஒரு சின்ன